Also, nochmal, um das klarzustellen. Ich habe, ich habe das schon leider gesehen. Hätte ich das, hätte ich das gewusst, hätte ich das reacted, hätte ich das ohne Dings reacted. Uh, Star Citizen Live, all about Alpha 323. 323. Uh, we've all come back uh, from our holidays. We've uh, done the uh, typical uh, regroup and, 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 and engineering planning for the next patch. We we'll also do our, our yearly uh, performance reviews. So How'd you do? I don't know yet. Okay. We'll uh, find out. Uh, I, I don't have found out mine either. But, uh, so, uh, hope they're not watching this show. Uh, <laughs> do the performance reviews. And then we so, begin YouTube this questions. journey towards our next big patch. Uh, because this patch is built very differently than previous patches before, uh, it's going to showcase a whole lot of what you saw. A whole lot of what you saw. Also der nächste Patch, der 323er, ist anders als die anderen Patches. Was daran anders sein soll, weiß ich nicht, weil kommen neue Sachen rein. Aber wir sehen a whole lot of Sachen sehen. Ich möchte ganz kurz hier anmerken, a whole lot. Die Liste habe ich auch hier. Das ist die hier. Ja. Die haben wir noch, die habe ich noch aus dem anderen Video. Wir werden sehen. You know, uh, showcased at CitizenCon, uh, we thought we'd uh, do it differently. We're gonna, we're gonna, we're gonna be Babe Ruth. We're gonna step up the plate and we're gonna call our shot this quarter. We're gonna talk we about our shot. what's coming in Alpha 323 uh, at the beginning. We call our shot is doch, wenn man ansagt, welches Loch die Kugel geht, ne? Das soll jetzt, also that, wenn das jetzt die Ansage ist, wohin das geht. Of, of this road. And to da do that, gespannt. joining me today uh, first, is uh, uh, a friend of the show, somebody we haven't had on, the, on, on either of our shows in quite some time. Uh, you've got a new title since the last time we had it, so I'm going to have you do it because I didn't think to ask you what your title was before we started. Uh, Johnny Jasivius. Johnny, how you doing, man? Hello. Johnny Jasivius. Um, do you want to guess what my title is? It's assist. Now I see the Koch. The Koch of the Show. I haven't seen it. Assistant. Design director. Got it in one. I get it? Yeah, you did. Congratulations yeah. on the promotion, man. Thank you very much. Promoted one, okay. Sorry, I need a bit of a water there. So, uh, uh, assistant design director, what does assistant design director do? Um, a lot of stuff. Um, essentially, I am. Um, da wieder, a lot of stuff. Was macht ein assistant design director? A lot of stuff. Cross project on both Squadron 42 and Star Citizen itself. So, I essentially run the design teams that we've got, which includes mission design, economy design, system design, technical design. So all of those teams report to me and we all work together as one big team. Uh, we also work with a lot of the other teams, obviously people like Ian Leyland and his art team, a lot of people that we've had on here before. Um, but essentially I'm working with everyone in the company more or less to try and, you know, hit the vision that we're trying to hit. You were, uh, folks who've been watching our Star also Citizen program for years now, remember design. you were part of the F FPS Systems design team when you went over to Squadron uh, with that big migration. Uh, Den haben wir dann gar nicht so gesehen, ne? Die sind ja alle vor zwei Jahren danach, oder nach, ja, vor zwei Jahren nach uh, Squadron gewechselt. Gosh, two, two and a half, three two, years yeah. ago? Two, three, yeah. yeah. Now. yeah. Uh, you, you, you went away to Squadron, hunkered you down. You went away, on this, als wenn er weggelaufen ist, er wurde dahin bestellt. In, uh, in, uh, in, uh, uh, quiet solitude, and now we're bringing all these things back, adding to the already existing uh, team and work of the Star Citizen development team uh, to make Alpha 323 and beyond. But all in yep. Alpha, uh, so but, but all in we're going to jump in, right into it. So we are gonna, we're going to we're going to we're going to talk about the things that are targeted for Alpha 3. Jetzt sagen sie targeted. Also we uh, we sagen shot an, we sagen an welches Loch, and jetzt sagen wir worauf wir zielen. Das ist wichtig. 23. Now I, I want to before we go into the rest of the show, I want to be I want to I want to want to talk about what that word targeted means. The <laughs> what the word targeted means? Uh, These are the things that the various programming and engineering teams, the art teams, the design teams. These are the features that they're all working towards and expected to have delivered for Alpha three two three. Also, um das mal ganz klar zu stellen, er definiert gerade was. Targeted bedeutet. Das heißt, im Grunde genommen ist all das, was wir jetzt gleich hören werden, das habe ich mir nämlich, als ich das gestern gesehen habe, habe ich das nämlich auch nicht gerallt. Jetzt höre ich das. Er hat gerade definiert, was Targeted bedeutet. Also die ganzen Teams, das sind die Sachen, woran die gerade arbeiten und wo der Plan besteht, die Sachen in 3.23 einzubauen. 
Es ist also nicht gesichert, dass die kommen. Nicht, dass nachher einer heult. Ich will das nur sagen. Ja? Ich will das nur sagen. We all know, because we've been doing this for a while, that sometimes the thing uh, slips, it gets to a go, no go, it doesn't quite make the go, uh, so like that. So this is not a exhaustive list of everything that will come. There are also um, some surprises. There are also some things that we've designated uh, surprises, things we want you to, to discover on your own when you log in to PTU for that first time. So we're also Überraschung soll es auch geben, Sachen, die dann nicht erwähnt werden. Also ich wäre äh, überrascht, wenn mal die Bugs gefixt werden. <lacht> das wäre wär eine schöne Überraschung. Das nehme ich mit. We're not going to cover everything that we're intending to put into 323, but we're going to cover a pretty... Wir covern nicht alles, was wir intended. Das ist, man muss immer hier, ich, Leute, man muss auf die Sprache achten. Er sagt, was wir, et, ab, was wir erwarten, was wir abzielen, in 323 reinzumachen. Das, was er hier jetzt, was jetzt kommt in der nächsten, das, was wird erzählt wird, ist nicht das, was wir bekommen werden, auf jeden Fall. Vielleicht bekommen wir mehr, höchstwahrscheinlich bekommen wir weniger. Exhaustive list. And we're going to start with the stuff that we talked about yesterday in Inside Star Citizen. Uh, we came back on Inside Star Citizen yesterday. If you haven't checked it out, check it out. Um, new EVA. So... New Wave EVA is, is, is coming along pretty well. Uh, when we first started capturing for, IS, for ISC, we, were, we still had to be in squadron builds for mm -hmm. a little bit because it was just getting das integrated über into, EVA, into the über das, was universe. Uh, by the time wurde. we went live, it had been, it had begun its integration into the Star Citizen universe. Uh, how's EVA doing? Um, really good. Obviously, there's still work Genetic to do. Um, obviously, a big proponent so of that, as you mentioned, it was in Squadron Stream. Obviously, now we're dealing with things like networking, and this is going to be true for a lot of the features <laughs> that we talk about today. Is that obviously there are the you know unique challenges that come with putting things into the persistent universe and star citizen. So um, yeah, it's looking really good. And obviously, the the guys yesterday, if you missed the ISC, they did a very very good job of explaining the systems. But I'll I'll kind of give a quick summary of that. Also, war ganz um, gut. Basically, auch wirklich, ich gesehen, you know how we uh, felt ESC previously mit, about mit den, uh, the the old EVA system is that it EVA wasn't really up to scratch. Ich finde das so geil. Das alte EVA-System, das war so wirklich von scratch. Vor zwei Jahren haben sie gesagt, ja, EVA-System hier, geil und so, ne? Das ist immer so, ja, das, wird total, das ist total super. So, ah, ja, war nie so gut. Player experience <lacht> and just the feel of the movement oh, yeah. wasn't really as responsive and as, as basically uh, easy to use as we essentially want. So, um, as the game's evolving, we're finding that we're going into these environments where we're making tighter turns, we're going through wreckages, we're trying to do things like that. Turns so. Ja, erzählt jetzt noch so ein bisschen nochmal alles zusammen von, so von diesem, von diesem kind of EVA, wobei ich sagen muss, also dieses von so EVA nach so EVA, das haben wir vor zwei Jahren schon gesehen, oder vor drei. Erinnert ihr euch an diesen, an diesen, an diesen Squadron 42 Trailer, wo der sich so festgehalten hat, wo sie jetzt, das sagen sie gleich auch, das, das, das dauert sowieso noch. Das haben wir alles schon gesehen. Das hat mich schon in dem Dings genervt, in dem ISC. Das haben wir alles schon gesehen. Und, naja, man passt jetzt auf jeden Fall beim EVA mehr so super. Uh, Pose, uh, saw, durch die Löcher uh, durch und so weiter, dengelt sich nicht den Kopf an. Das ist auch gut so. Das finde ich gut. Freue mich drauf. Like, it seemed like the next logical step might be like little little rockets on, on the boots, little, little rocket boots to help propel you, you know, little jet packs, you know, maybe even an animation to do the Christopher Reeve, you know, Superman thing. Are, <lacht> are, are any of these being mit considered? Um, in EVA the future, we want to put uh, Treibstoff uh, more emphasis haben wir on auch schon basically gehabt. picking equipment also, that allows you to EVA better. Wir hatten, so glaube ich, sogar schon so einmal EVA jet packs, uh, not jet packs, but EVA Fuel backpacks drin, drin, wenn ich mich richtig erinnere, das ist schon lange her. More EVA fuel, because that's something we want to do down the line. Um, more oxygen and things like that for existing in spaces where there's no atmosphere for you to be able to breathe. Um, and uh, essentially, you know, looking into that preparation phase that we've talked about before, where you're making considerations that, hey, I want to be like a EVA salvager. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, ich kann mir das nicht anders erklären, als dass sie, dass sie das gemacht haben, dass sie das gemacht haben, schönen Dank, Bruno. Dass sie das gemacht haben, schon irgendwie das wollten und dann das einfach liegen gelassen haben, weil ging nicht mehr, weil, weil alles schon, alles wieder überarbeitet war, alles, alles wieder hinten dran. Ja, ja, ja. 
you brought that up. We, uh, we tried to be very deliberate in our storytelling. We, we said, you know, this is coming in Alpha 323, mm -hmm. and then further down the line, there's the, there's the traversal, the, there's, there's the zero-g da, traversal, where, where you're climbing in the hands, there's the fuel. We changed the work in progress station, graphic ne, to say, you know, this stuff is the 323, this stuff is not the 323. Yeah. We changed the music. Uh, some folks, you know, who maybe get their news from other rewatchers or whatever missed that's the, that EVA is 323, yep. but the zero G traversal that, that crawling along the hands. Nochmal. That EVA is, you know, this is the 323. This stuff is not the 323. Yep. We changed the music. Uh, some folks, you know, who maybe get their news from other rewatchers or whatever missed that's the, that EVA is 323, yep. but the zero G traversal that, that crawling along the hands and the fuel yep. stuff is not 323. That is. Ah, okay. Das heißt, wenn man, wenn, man, äh, wenn man sich anderer Quellen bedient, äh, ist man selber schuld, wenn man falsch... Ja, gut, okay. Äh, ist egal. Ich lasse es lass aber so stehen. Das mit den Händen kommt noch nicht, genau. Traversal kommt später. Haben wir aber auch schon vor zwei Jahren Multiplayer environment. And then, of course, networking. Networking is going to be the challenge for all of these. Yep. There, there networking is the challenge. Yeah, wer hätte es gedacht? That is ja, that is ja verrückt. Verrückt. Wer hätte es gedacht, dass networking eine Rolle spielen könnte? I want to shout out the gameplay ich nicht. Uh, uh, folks for uh, uh, Star, uh, for Inside Star Citizen. Um, they do amazing stuff. You know, there's the alpha game that you play, and then there's the PT. You know, that's got a certain level of bugginess. We're not, um, there's no reason to lie about it. Uh, there's the PTU <laughs> that has a Lucy certain level of bugginess. Then there's Evocati that has so much bugginess, we NDA it. And then there's where these guys work. So, so. Uh, ich meine, ich finde das ja, er kann, er, er, er hat so einen Anspruch, er kommt ja auch aus dem Community-Bereich. Er ist ja auch Disco Lando gewesen, ganz normaler User. Er würde, er ist ja auch witzig. Ich finde den Jared wirklich lustig. Und er hat... Der muss das ja irgendwie verpacken und bestimmte Sachen darf er nicht sagen, das ist die Professionalität und kann er nicht sagen, manches muss er irgendwie sagen. Ach oh Gott, ich finde ihn find lustig. Uh, the, the effort that they put into do, getting those EVA shots, when they were still working on networking and stuff, yep. uh, was a truly uh, her her Herculean effort. And I want to shout out Will, Dave uh, and Alex for their work on that right there. Uh, we also, let's move on to uh, a, a personal interaction experience or player interaction system. I'm not going to use the acronym. <laughs> you sure? <laughs> and the default item actions. Okay. Um, yeah. Where did this come from? Because obviously with, we were working towards inner thought and all this other stuff. I know we talked a little yeah. bit about it at CitizenCon, but, but where in the development of Squadron 42 did that change? Did, did we realize we needed this other approach? Yeah, so obviously we, we had an interaction system. Also da geht es jetzt um den zweiten Teil von dem gestern von dem ISC. Genau, die reden über äh, die, ähm, das Inner Thought System und so weiter, was ja kacke ist, weil du die Sachen da angucken musst, was überarbeitet wird. That has evolved a couple of times, right? And it evolves through necessity and where the game's at and where we feel like it needs to go. So we und warum müssen sie das ändern, weil es kaputt war? Oder so weil es nicht gut funktioniert. Mm -hmm. in middle of the screen? And, and it used to just be, you know, looking back on that now, it was quite inappropriate because you would hit use and hope that it was the correct action that, you know, it did. Is it going to pick it up? Is it going to open it? Is it going to close it? What's, what's going to happen? So that obviously wasn't very clear. And as the game evolved and the items and the way you interact with the items got more um, kind of in depth and, you know, you could do three or four or five or six different things with the same item, the necessity came to basically have a selection ich there. Fand so that's basically where we ended up with the system that's currently a star system at the moment, where we've got the list. Now, obviously, guckst, playing ne? with that for such a long time, we eventually got to a point where we were Tricky. saying, you know, um, we could definitely do better here. Selbst wenn da nur ein Marker draufsteht, wenn da nur eine Verbindung draufsteht. So that's where the player steht. interaction experience comes in, where we are now condensing this down into one single use action. But unlike the old use action, you get a verb that essentially tells you what it is you're going to do. And that also ties into default item actions. So I could look at all of these items on your desk, right? All of them might be very different from each other. Your laptop might be like the old school use action, which would tell me that I'm probably going to hop down and start typing on the laptop. That folder there might be more like a pickup action or an... Also was wir ja auch gesehen haben in dem ESC ist, du hast das jetzt nicht mehr vor dir, sondern du hast es an dem Teil dran und siehst dann 
äh, aufheben und so weiter. Das erklärt er jetzt nochmal, was er in dem ESC gesehen hat. Ich, ich finde das nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, warum die nicht vorher schon an das Item gebunden haben und nicht, dass das so in deinem Gesicht rumschwebt. Und sagen, das ist, was wir denken, the default item action for this thing should be. But again, in ISC, something really cool that we showed off is the ability to customize that as well. So we're not getting rid of all of the big list of actions that we previously had that were quite difficult to navigate through, especially in like situations like combat. Combat is obviously something that we, we've seen a lot of in, in Squadron. Hold on, I'm in the middle of a fight. Let me go through this long list of things here while I'm getting shot. Yes. Yeah, you can envision how that generally goes. And again, through the game Gleich evolving comes zum, the necessity to change it, right? Video. So, Uh, I just want to look at a weapon on the floor and hit go. I just want to pick it up and use it, right? Ja, ich auch. Uh, also, saying, ich möchte yeah, auch die Waffe angucken und dann möchte ich gerne, möchte ich gerne die Press F to play respect. Ich will da nicht irgendwie noch ein Selbst das funktioniert ja oft nicht. Und hier wird ein Netzwerkcode. Du nimmst es in der Hand, dann liegt er wieder auf dem Boden, weil er nicht gemerkt hat, dass du ihn nicht in der Hand kriegst. Dann nimmst du es in der Hand, willst du weglegen, kriegst es nicht mehr weggelegt. Ja? Ich sag nur, ich versuche in, letzten, in den letzten fünf, sechs Spielsitzungen versuche ich zu trinken, aus dem Rucksack raus, mir die Dings zu nehmen. Geht nicht. Du musst Workaround, du musst es auf den Boden stellen und dann kannst du da trinken. Ach Gott, das sollten sie auch mal fixen, bitte. Aber ich will nicht meckern. Ich will nicht meckern. Ich will nicht meckern. Or use the other interactions on specific items. It's all there, and it's in a slightly cleaner format with the wheel, so you're not accidentally clicking something on a condensed list that we used to have. Yeah, that's Some of the comments we saw again on uh, on on YouTube and Spectrum and whatnot was that as you looked around, on everything. Mm -hmm. Is that going to happen every single time a player looks around at everything? Is that a is that a toggleable thing? Is so we, we've spent a lot of time tuning that so. It's picking out the important items, the large items. Basically, we, we've got a system that essentially finds out where your focus is. So, again, we have played with this a lot. If this okay, die haben viel rumgespielt. Aber soll ich das wirklich glauben, wenn, wenn CIG sagt, wir haben damit viel gearbeitet? Also die Frage ist jetzt, poppt dieses FFFFF überall immer auf und kann man es abschalten und einschalten? Ne? Und jetzt sagt er hier, wir haben damit viel rumgespielt. Jetzt mal ohne Scheiß. Da habe ich kein Vertrauen wenn die sagen, wir haben da wirklich viel mit rumgespielt. Meistens ist das dann so, dass die Community nach drei Minuten sagt, boah, das ist aber kacke. If the F moving around on all these different items got annoying, it would annoy us too. Because we played the game so much as well. Because we played the game so much, genau. So we're at a point now das where Gefühl we feel kann man like nicht the F selection is very, very Clear and die, spielen, die spielen ja immer nur so einen Ausschnitt oft ja, von, dem, von dem Ganzen. Die gucken sich immer nur, die, der Programmierer, ich weiß es ja selbst, ich bin ja selbst Entwickler, du siehst immer nur so einen Ausschnitt. Das große Ganze, wenn du von, was weiß ich, von ABC kommst und dann da rein, dann vielleicht fehlt dir der grobe Überblick. Wir haben doch so viel gemacht, ja. Easy to use. And it, the selection itself isn't, we, we know, like, like if I was here right now and I had moved my focus to your laptop, but I was too far away to look at, to actually use the laptop, it would prioritize the closest thing that is still in the focus. It's actually a very smart ja, system. Da da ist, um, macht dann das F drauf. So yeah, we don't get annoyed by it at all. And for the people who actually like to use it, the interaction system's still there. So you can still mouse over things and highlight them and interact with them. If <laughs> ja, genau, ich tät so. Deswegen haben die auch erst nach vier Wochen gemerkt, dass, der, äh, dass im Master Mode der Pip gefehlt hat, weil die so viel spielen, weil die da so viel spielen. Ich wollte gerade das Beispiel an äh, äh, Arena Commander, neues Master Mode, nicht bringen, aber das hattet ihr ja sowieso schon mal erzählt. Ne, wir spielen das so viel. Die Frage ist ja, kann man es abschalten? Hier, dieses F, dieses, äh, dass ich drauf gucke und dass es überall aufpoppt, wo ich bin, wo ich meinen Fokus habe, wenn es nah genug dran ist, dass es so pup, 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 dass es halt immersiv ist, dass ich sehe, dass ich mal machen kann. Er hat jetzt nicht die Frage beantwortet, bislang, ob man das abschalten kann. Ne? Dass du das mit einer Tastenbelegung sagen kannst, ich möchte jetzt gerne Interaktionsmodus sehen oder nicht. Also immer dieses, wird wahrscheinlich immer aufpoppen. Weil die sind halt nicht genervt davon. Die haben mit dir viel gespielt. Die sind nicht genervt davon. Also wird es wahrscheinlich immer sichtbar sein. You really need to do fine control. Oh, I'm sifting through this guy's stuff that's on his armor. Or I've got loads of clutter on my desk in my hab. I can still very fine you know, have a fine selection of what I want to interact with too. And of course, you know, the, uh, like everything here, this will continue to iterate after 323. Natürlich wird es iterieren. 
I don't think we're telling any tales out of school. 323 is not going to be the final version of any of these features. That, you know, this, this game continues to iterate and continues to evolve. You know, it's we got you got to balance Denk with the Squadron 2 universe, ne? putting Bis it in the Persistent Universe. Kopf, might, we might discover a PU location so where it does Mitte get a little yeah. crazy and you know, adjustments have to be made. That's part of development. Uh, so, gas game. Um, oh. So that's what we covered yesterday. So now let now let's, so now let's, let's go loose. into uh, 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 formally announcing some other things that that, that we're working towards. Um, distribution centers, mm -hmm. distribution centers, which we've shown off. I think we we first introduced the idea of them at CitizenCon so uh, two years, years ago. Distribution center. Uh, we revisited center, them at the the CitizenCon last year. I think we did UGF's a Dirty Four Point Zero special facilities. somewhere in the middle. They sprechen jetzt immer von distribution people. centers. That's in the UGFs. <laughs> Distribution centers are now fully on track for to come in Alpha uh, 323. Yep. Fully um, on track. They are fully on track. They are aber auch schon seit einem Jahr fully on track. We have we have auch schon eine Ankündigung gehabt. Ne? Also das hörte sich. Das ist immer so, was man sagt und wie man das sagt. Ganz ohne Scheiß. Wir haben. Bin ich der Einzige, der denkt, der denkt, das hätte schon längst, das hat schon längst hätte drin sein sollen. Das hat schon mal irgendwie so, dass die zumindest schon mal reinbauen. War doch fühlte sich so an. Ich bin unschlüssig, ja. Ähm, aber ich glaube, jetzt sind sie full on track. Und diese, ich glaube, diese Distribution Center, also UGFs Distribution Center, soll eine Riesenrolle spielen, weil das halt Spielplätze sind für Missionen. Was ja auch okay ist. Irgendwo muss das ja stattfinden. Finde ich okay. Finde ich gut. What can you tell me about das sind die großen, genau, die expect? großen Riesendinge. Okay, so just as a bit of background, the distribution centers are these massive facilities massive that truly facilities, are really big, genau. that are down on the surface of planets and, and moons and things like that. Warum and they kind of are what they sound like, right? Really? It's a center of distribution. Würde man like there are lots of landing bauen? pads. Man, there should be a big, it should be a big hub of activity, basically. And there are a lot of different areas Nennt of the Städte distribution center that are different from each other. So ja, you've got the exterior, sind. typically where you'll, people will be landing their ship, unloading cargo, things like that. Um, you've got the offices up top, which is generally more of a front for whatever business or corporation has ownership of this place. And then you've kind of got more of the inner workings, which are kind of where you would typically expect to see cargo being ferried. If there's machinery that are producing stuff down there, if they're making something, then that would be where that's all tucked down. So what we're trying to provide for um, 323 is some variety between the different locations. So Jetzt sagt ja gerade Padaboom, das sind nicht die UGFs. Doch, das sind die UGFs. Das sind die, das sind dasselbe. Im Grunde sind die UGFs, das, das sind die Distribution Center. Da ist also Handel und Cargo und alles. Ich glaube, das haben sie einfach nur umbenannt. Also ich habe Distribution Center vorher noch nie gehört. So, slightly different layouts between the different Distribution Centers, so they all feel a little bit different from each other. Um, have different factions at each of these places as well, which should give a very different feeling of what you're going to be doing there. So, just as an example, uh, and we talked about this recently, is, um, you might have a law-abiding faction there. And typically, you would be doing what you would expect to at a law-abiding place, where you would be trading, talking to people, things like that, all above board. Uh, if you're a pirate, you can obviously come and attack and cause trouble, but, you know, they might have security systems mm. made to, you know, deal with you. You might also have a hostile faction that's take over one of these things that you know a corporation maybe previously had and they they came in and took over and that would be a very combat focused area for you to go and play. Ja, okay, also and then you might have something that's more of a mix. So verschiedene go in. Besatzer, ob das eine Firma ist oder eine oder eine Nine Tails, die können so ein Ding so. verwalten. Yeah. Und dann kannst du so, da Aufträge bekommen. Uh, Völlig okay. Irgendwo muss das ja stattfinden. The distribution centers have a lot of possibility and there's no way that we're going to provide all the content that we want to in one drop. But we definitely want you interacting there, doing cargo missions and potentially some doing you know, cargo basic, missions, like combat missions distribution and things like center, that. Okay. Interact with all of the different areas of the distribution. Aber ich hoffe, dann ist da ein richtiges Cargo Mission. Nicht hier hol zwei, hol zwei Boxen ab, die ihr nicht abgeben kannst, sondern das ist richtig, der vernünftige Cargo-Missions. So äh, hier auf Kommission fliegt mal den Kram. Da bin ich auch mal gespannt für mich als Outlaw und Piraten. Wenn jemand so eine Cargo-Mission hat, ich kann ja den theoretisch dann auch abfangen und mir das Zeug da rausholen. Wie sieht das aus? Was, was, was passiert da? Kann ich das dann auch klauen? Oder ist das, weil das auf Kommissionsbasis ist, das, ist das magische Cargo? Das sind so Fragen, die ich mich frage. Fällt dann 
oder kann ich das selber quasi, ich nehme so eine Cargo-Mission an, spreng das Schiff, verkaufe dafür einen doppelten Preis. Distribution centers we're going to provide, but the future is very exciting for them. And these are big and diverse. And these are humongous. These are the biggest thing we've done short of a landing zone. Yeah, they 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 are massive. They are microcosms of the entire Star Citizen FPS experience. When I say FPS, I mean things not in a spaceship. It's it's there are there are missions. You'll get missions that will take you to these places. You'll go to these places to take mission to get missions that take you out. Und das heißt, man muss jetzt auch dahin, wenn ich das jetzt richtig, man muss dahin, um Missionen zu bekommen, neue, aber dann, da, da wollen die jetzt nur noch dahin, dann wird das, ja, also ist jetzt, das ist der Fokus, ne, diese Facilities. Some missions, I was, uh, we'll be talking about these on ISC in just like two weeks, so I don't want to spoil everything, but some of the missions, like, are self-contained within the distribution center, they're that big that you can yes. do the entire loop within the distribution center. Yep. Um, hi Daisy. Uh, it's it, they, they really are ja, uh, auch schon, eine Kuh an exciting new addition and, and in 323 is not the end of them. Like I said, 323 is not the end of anything. Like this They're, they they will continue to evolve uh, beyond that. I, it's one of those things. I don't think I'm ready. We're ready to share that just yet. But uh, there are uh, there are some exciting plans for distribution centers uh, Very, yeah. uh, beyond uh, uh, 323 that. Uh, Boy, when they let me tell you, I'm Ach, komm. tell you really loud. Um, all right. <lacht> ich weiß was, aber ich darf's dir nicht sagen. Oh, ah, ich weiß so viel. Ich kann leider nichts sagen. Oh, ich würde so gerne hier Halbspritze rein in den Arm. Noch eine. Tschst, ach. Uh, from there, let's move on to some, some ship stuff. Uh, 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 what, what does it say? Um, wow, the Star Citizen Live set has come such a long way, says old boy. Yeah, well, you know, we, we try. We try. Um, master modes. Mm -hmm. So we've been talking about master modes. Ich habe die Typen immer gehasst, die gesagt haben, oh, ich weiß was, aber ich darf sie halt nicht sagen. Ich darf sie halt nicht sagen. Ehrlich nicht. Dann, dann meine Frau hat gesagt, ich darf sie halt nicht sagen. Ich weiß was. Ich weiß was. <lacht> Again, master modes almost uh, actually we have been talking about master modes for just as long as we've been talking about distribution centers. They first master modes two citizen cons ago. Uh, in 323, they are slated to go in. Yeah, uh, they're slated to go in. So, yeah, so yeah, what has been slated to go in? Also, ich schreibe mal auf master modes. Uh, Rich, uh, the, the vehicle experience team, Rich Tyler's team, uh, April and all them, they're fast working on converting. All of Star Citizen's uh, existing uh, spaceships to the master modes, uh, defining the different archetypes. And again, we'll be talking about those in detail uh, in ISC in four weeks, three weeks, four weeks. Uh, what, this is not. Moment, what did I just say? Those in detail uh, in ISC in. Achso, ein ESC weeks? in vier, vier Wochen. Das heißt, da kriegen wir jetzt die Informationen dazu noch in what, vier Wochen machen in eine Sendung. It's taking also us a while to get the in, in the field, yep. from Mertz. And uh, not everyone is, I think it's safe to say not everybody is completely on board with the idea. You know, I, I, I can read Spectrum, I can read Reddit and whatnot. There, there seem to be just as many people who are for the idea as against. Yeah. Uh, talk to me about this. Yeah, when he says, and here Itetsu, for example, also in the chat, uh, Master Mods, Itetsu, who is one of the PvP people, is the... Um, unter anderem äh, mit CIG in Kontakt stehen, also ein, eine ganze Reihe von denen stehen ja mit CIG in Kontakt, weil die ja so viel selber spielen, dass die da äh, Hilfe aus der Community brauchen ähm, und das vielleicht sogar nicht machen, äh, die, weiß ich nicht. Itetsu und viele, die ich jetzt auch schon gehört habe, sagen, da ist noch nicht so wirklich durchdacht und fertig und am Ende ähm, soll jetzt reinkommen und dass einige damit nicht zu zufrieden sind mit dem Wechsel des Flugsystems, okay, das ist aber eine Gewöhnung, da sehe ich so, das ist eine Gewöhnungssache, möglicherweise ist das einfach, wir hatten jetzt schon mehrfach mehrere Flugsysteme, mehrere Arten, wie man sich bewegt. Was halt immer drin ist, ist immer noch dieser Grundgedanke, dieses IFCS, ne? also dieses Fly-by-Wire-System, das finde ich auch super, dass, dass sie das so, wie sie das gemacht haben. Ob das jetzt kommt oder nicht, ist die eine Frage. Die andere Frage ist, ist das wirklich fertig? Und wie ich gehört habe, sind die Sachen äh, äh, ja nur für ein paar Schiffe ready. Ich meine, ähm, 
haben die denn mal auch die anderen Sachen getestet? Also mal eine Reclaimer damit durch, durch, durch die Gegend fliegen lassen? Nur mal, um so das schlimmste Beispiel dazu nehmen. Das sind doch so, das ist doch, muss doch auch alles gemacht werden. It's, it's a big change, right? And people are always, you know, initially going to be um, resistant to it. And I think that's very, very natural because you've been playing a game for such a long time and it's such a big change that you're going to have to relearn a lot of the things that you've already learned before. Um, but ultimately, again, this was a, another thing that has come around from us playing the game, especially in like combat focus scenarios in Squadron and going through and going, you know, like, hey, we feel like change needs to be made. So just a very, very, very high level of what master modes are is uh, essentially you have navigation and two SCM modes that you switch between, and they have very defined purposes with how you fly your ship. And what this has allowed us to do is in um, SCM, which is essentially your combat mode, is we've made it so the combat is able to be a little bit tighter because we've got a bit more control over the ship speeds there. That combat is a lot more personal, a lot tighter, ja, and we felt that it felt much schlecht. more visceral ist, and a lot das more personal immer der Plan. with whoever you're fighting. Das war immer Not der Plan, die Leute enger im Kampf zusammenzubringen. Well, Ein bisschen World War, uh, World War II, World War, World War I, One, wo die echt umeinander gekreist sind. Constantly play chase and Finde not really gut. have a proper, you know, one-on-one -on -one combat Der with someone, and you're okay. constantly running away and not running away. Da so we felt that it was a brechen. positive change as we've been playing the game. So, yeah. I, I think uh, from 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 my limited experience with it, mega uh, pitch. it gets more exciting the more players that get involved. It's it's yeah. like, it, it's certainly fun one v one, but when but when the when the fur ball starts, when, you know, we're testing some things that. Jared, halt die Schnauze. Uh, we're testing some things that... <lacht> ich könnte so viel erzählen. Ich will... Und dann testet er auch mal. Ihr testet doch mit den, mit den Evocati und mit den, mit den uh, High-End-Piloten. Wichtig ist ja auch die Sachen mit, wie er es schon sagte, mit vielen Leuten zu testen. Wenn das wirklich so ist, bitte. Uh, where you know, more and more players are jumping in. Vielleicht haben sie ja jetzt auch die Ressourcen, nachdem die SQ-42 like Leute rübergekommen sind. 25 people involved. It keeps them all tight right. and yeah. compact yep. and you're and the literally the screen can be filled with ships yeah. Yeah, that will it's, 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 it's much more visceral it's experience. It's a game changer. We've got, ships, we've got the amazing Licht. VFX that, you know, when you're shooting at someone, you typically in the past haven't really been able to see because you're, you know, hundreds of meters, if not kilometers away from people. It seems a real shame to not be able to see some of that stuff. Alter, das finde ich jetzt aber total bescheuert. Also, das habe ich auch, da habe ich, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, Daran kann es ja wohl echt nicht liegen. Oh, es ist echt eine Schande, dass man die tollen Effekte nicht sehen kann. Äh, ab und zu sieht man die, wenn man nah dran ist. Ne? Dass man dass die Rücken zusammen, als wäre das jetzt der Grund, die zusammenzubringen, die Kämpfe, damit man die schönen Effekte sehen kann, wie das so splasht und schießt und Peng macht und Sachen wegfliegen. Das ist ja, das finde ich eine scheiß Erklärung. Bringing you closer together ja, sieht super is just aus. a much better feeling experience in, my, in our ja, much better so Master feeling. modes on track 323. At the moment, yeah. Mark it off. And we want a lot of feedback, so. <laughs> and we will get it, I'm sure, but yes. yeah. <laughs> yes. Um, along with master modes, uh, some other ship related stuff, uh, precision targeting. Tar targeting to, uh, precision ja, targeting cool. precision and targeting. Uh, a big change to, to gimbals and weapon yes. gimbals. What, what, can, what can you tell us about this? So precision targeting at its very core is very similar to what you would do in a first person shooter. Like you you take time to aim and it kind of almost helps you be more accurate. So what you can expect in the ships is <laughs> a <laughs> immediate <laughs> zoom. Uh, so I know we've got a system where you can scroll <laughs> in and zoom. It's stimmt. maybe a little bit awkward to try and use. This is a more toggle in, toggle out of zoom. Heute so again, you're going to be closer anyway through master modes coming so, in. This is more a case of you're closer already and now you're zooming in on your target, you can see much more of the ship. So if Precision you're in a combat scenario where you're vielleicht flying around and having to maneuver a lot and you're dealing with multiple targets, you might not necessarily want to use so it too much. Ja gesehen, but if I'm in a situation kurz, where you're flying a cutlass and I'm trying to take one of your engines off, ergänzen. I can toggle into precision targeting mode and go straight for your engine man ja if I wanted toggeln. to just take out your engine get on board and deal with you that way. So it's again leans more into that Vorgänge. closer feeling experience also helps you with aiming at a, you know a target rather than trying to pixel hunt a little bit with your screen 
uh, and um, obviously makes it more accessible than having to scroll in and out with the mouse wheel. It's just one. It one is ja auch, man muss, it is, um, and then ja with auch the gimbal the change, so bisschen, um, yeah? the big also change there is aussehen, auf der anderen Seite. Ich verstehe now going to have gimbals. Um, the Hold on, just look right at that camera. The, the, so, the, alle Schiffe haben, hört <laughs> genau zu, alle Schiffe kriegen Gimbal. Ne? Wussten wir aber auch schon. All ships are going to have gimbals. Or all weapons are going to have gimbals. Alle Waffen, Waffen kriegen, haben gimbals. automatisch Gimbals. So, that's not entirely true. I'm going to contradict myself already. Yeah, there, are, there, are, there, are there are a few exceptions. There are a couple of exceptions. You know, you look at the Idris, it's got a massive rail gun on it. It's not yeah. going to be rotating around yeah, everywhere. It's the nose gun on the Vanguard. Yeah. Yeah. So, there, so there are a few that are going to be stuck, as they are. But the... Uh, what we kind of had thought about for a while that we weren't too keen on is the swap down and swap out for the different weapons uh, and exchanging the gimbal out for that basically because new players come in and it's not immediately understandable what's going on there and we didn't really feel like it was adding as much value. Yeah. Uh, and just to touch on the turrets as well, turrets are now going to have gimbaled weapons too, which is really, really good because obviously previously you were limited to the rotation speed of the turret. It gives you ich a nicht. Turrets ahead, auch a gimbal. Of a unified, pleasant experience that you can expect from okay. the ships that you can then Noch besser the treffen. Well. Ich meine, da die turrets, wenn so du ein turret hast, der echt gut performen muss, finde ich gut. Finde ich, dafür ist das Ding da. So was im Schiff hast mit, mit Turm, so, muss we're covering a lot of topics that you're then going to see deep dives of for the next seven, eight, nine, 10 weeks and whatnot. But with the gimbals, uh, the size Nine, restriction is weeks, also going okay. away with them. So, as in, it's the you're no longer trading. Have to do down. one size, yeah, one, exactly. exactly one down. Yeah. So, so some ships will get bigger weapons for this. And of course, there are the exceptions. Uh, basically, I'm not going to give you an exhaustive list of the exceptions, but if you look at a ship and there's clearly a very total possibly okay. fixed weapon on it, think Inferno. Think Van Klar, die Infernos und so weiter. Wenn das, sobald das Schiff irgendwie um die Waffe drum umgebaut ist oder sobald das irgendwie einen Sinn macht, dass, das, dass die Waffe keinen Gimbal hat, dann hat die Waffe keinen Gimbal. Absolut gut. Guard uh, with the nose, think Idris with the railgun, those will not be gimbaled. So we're not, not going through and ich finde es gut, hier the, die Komplexität ein bisschen rauszunehmen. So there are, there mag, are a very small that. amount of exceptions. Yeah, it, I think it's it, like four or five. Yeah, it will be uh, an exception rather than a common yeah. thing. But you can clearly look at the ship and go, yeah, there, I don't understand how that could be yeah, gimbaled. It so Congratulations, that's yeah. probably one of the ones that aren't being gimbaled. <laughs> Um, Sollen ja auch alle again, Spaß haben in dem Spiel. That, muss man auch uh, immer mal an denken. Und, und, und sind nicht uh, alle in jedem weeks. Bereich so super top, sondern soll ja auch jeder Spaß haben in dem Ding. Am Ende um, gibt es keine Note für total gutes Spiel gespielt. Sondern I don't know if I want to go to a big Spaß. one or a small one. I'm trying, trying to weave Vielleicht the story here because we got a lot more stuff coming. Um, let's go back to FPS stuff for a little bit. Okay. Um, uh, Dynamic crosshair, scopes, reloading, uh, uh, FPS weapon stuff. Go. What you got? Oh man, how long have we got? <laughs> going back to your old, going back to your old stomping grounds here. Yeah, I mean, like, so please stop me if I go too technical okay. or go too deep on this, because obviously this is kind of my my jam. Um, so God, where do we start? So let's start with reloading. So re the the changes or improvements to reloading as we've been. Calling calling it, um, have again, come through the necessity of change through playing combat in squadron a lot, very focused combat areas where we're We played a lot. Immer wenn die das sagen, dass die das viel selber gespielt haben, habe ich, hab ich, hab ich das Bedürfnis, mir die neuen Schwänze über den Rücken zu hauen. Ich kann das nicht glauben manchmal. ...able to really hammer out some of the basic combat mechanics where we were in situations that were getting frustrating uh, and we were essentially playing the game as most people probably know engage in the fps combat if you reload we save your ammo pool to your magazine and that goes back on your suit and you might then end up in a situation where if you want to put more magazines on your suit your suit is now completely full and you can't put more on unless you swap them out and it's a very sticky also here ne aktuell ist das so du nimmst die äh, leere magazin steckst dafür da an oder so ich, ich sterbe meistens, bevor ich das merke. Da ist das Problem, in das Problem laufe ich nicht rein. Ich habe reingeschrieben, Gimbals für alle, FPS, Dynamic Crosshair, Reloading. Dann hatten wir hier noch äh, ähm, Master Mods und wir hatten hier äh, das Dingsystem. Wie heißt das? Ähm, Inner Thought Überarbeitung. Ja? Inner Thought Überarbeitung war auch noch drin. Gimbals, alle Schiffe. So, dann haben wir FPS, Dynamic, Crosshair und so weiter. 
Um, tedious. Tedious process. Yeah, so it, essentially we're trying to remove steps there. Rather than get rid of the um, realism that you have with basically having magazines uh, that contain the ammunition, we want to keep that. And down the line, we may still want to lean into doing the magazine stripping through a, a, a proper animated system. What we really wanted to lean in uh, to at the moment is just an ability to be able to condense the amount of ammunition down that you've got. Okay, also die wollen nicht, dass du schießt, hast noch zwei Magazin, steckst ab mit den zwei Magazinen weg. Die wollen also möglich haben, dass du die zwei äh, Bullets aus dem Magazin in das andere noch mit reinstopfen kannst. So that's what we call ammo repooling. And that is an interaction either on the weapon or in your inventory that lets you essentially go, this weapon I would like to condense all the magazines mit reloading zu tun? Character will play an animation while it's happening. It's quite a basic one. And then it Spiel will eine take a varying ab. amount of time depending on how much ammunition you're shifting. So if I'm doing LMG mags, that will take longer than say if I'm doing pistol magazines that might have, have 10 bullets in or so. So, uh, and of course, again, we don't want to cover every aspect. We want to save some stuff for, te for yes. Torsten's team uh, when he, he's on in a few weeks. Um, this, is gonna, this, is, this is a weird show. We're, we're, this is not a show that we've done before. We're, we're essentially spoiling the entire season of Inside Star Citizen uh, this quarter. If you Okay, das kommt also alles in, Inside Star Citizen, aber gut, okay. If you, if you haven't figured that out. So, this is basically everything that you can expect to see on Thursdays uh, for the next uh, nine, ten weeks as we go. Trinken, the Tamsch, ne? Du schreibst trinken im Pilotensitz wäre eine super Sache. Ähm, da kann ich, da muss ich, ein, muss ich sofort einhaken. Fände ich richtig gut. Weil wenn ich nämlich trinken will und ich sitze in meiner Mantis muss ich aufstehen und sobald ich aufstehe, geht die Blase, geht die Mantis Bubble aus, womit man Leute rauszieht. Ja, also ich stehe auf dem Sitz aus, dann geht die Bubble aus. Ich fände generell gut, wenn das Inventar im Sitzen funktionieren würde. Dass du sagen kannst, okay, das, was ich hier am Körper habe, ich, wo ich dran komme, Inventar wäre echt geil, aber was soll's. Um, Dynamic Crosshair. Okay, Dynamic Crosshair. So, again, this came through necessity from playing combat so much it was essentially a situation where you don't always have time to aim sometimes you want to just shoot your gun in a desperate situation and it's really nice to have an indicator there of where it is you're going to shoot shoyant. so um we came up with the dynamic crosshair it essentially gives you an idea of what sort of spread you can expect from your weapon and, and we essentially simulate spread through a spread cone on our guns just because We don't want the gun shaking all over the place to kind of generate it. So we do add some spread on there. And essentially, the more you fire, obviously it changes, the more unstable it is. The Dynamic Crosshair basically tells you where you're going to be shooting. Also Dynamic Crosshair, ich habe jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, was das ist. Ich, also du siehst halt, ohne durch das äh, Zielfernrohr zu schauen, siehst du halt, wo du triffst. Und dann siehst du halt den Kreis entsprechend groß, ungefähr wie die Streuung von deinem, von deinem Teil ist. Warum? Warum? Now, what we've done, and this kind of leans into some down the line armor gameplay that we're going to be leaning into, where we want to make the armor sets and things feel different and give them a unique purpose, is armor. this dynamic crosshair is meant as a combat feature that you ah, get okay. on combat helmets. That means, on, on this so helm, if I'm, you know, say so an engineer or something combat, like that, uh, I don't necessarily ding. need a dynamic crosshair for my gun, because I'm not really going out and doing combat. You might get other benefits from wearing engineering gear or medical gear or whatever, but this is something that we're obviously leaning into long term and this is one of the first features that we're bringing out for combat suits. And we'll save uh, scopes and, and recoil and stuff for, 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 for Torsten and their teams like this. I do want to, I do want, I do want to uh, 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 clear something up. I, I can see the chat right now. And even if I couldn't see the chat, I'd know what was happening. He said eight to nine weeks and somebody's doing math from <laughs> February 2nd. Is it February 2nd? February 2nd, to try to figure out when Alpha 323 is. Don't. Don't do that to yourself. Hör doch mal zu. Hör zu. Im Chat bei dem will, also rechnet einer aus, ab, wann das 323 kommt, ne? Ich würde euch auch den Tipp geben, schießt euch mal auf Juli ein. Also kurz bevor 4.0 kommt. Bevor 4.0 kommt ungefähr, ja? I'm just pulling numbers. Vielleicht, vielleicht, vielleicht wird uns auch 4.0 als 3.23 verkauft. Oder andersrum. The, you know, how many episodes that I have planned ahead and stuff like that. That's not any indication of when the patch is going to come out. Don't do that. Also, es ist nicht gesagt, dass in diesem Quartal kommt das Ding. 
Also jetzt wie, also in diesem alten System von Patch, 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 Patch. Es ist nicht gesagt, dass es dann kommt. In, just enjoy life. Be in the moment. Be in the enjoy moment. All Spiel of this that we're talking about that we're shooting for for Alpha 323 and don't spoil the experience for yourself by putting dates on things and trying to reverse inf information that doesn't exist. I don't know what voice that was. All right. <lacht> It's possible I've been doing this too long, JJ. Maybe. And it's only the start of the year. Um, all right. <lacht> wir haben erst, was hat er gesagt? Und wir haben erst gestartet. Warte. <lacht> Pass auf. It's possible I've been doing this too long, JJ. Maybe. And it's only the start of the year. Um, Ach so, and, and this is only the start of the year. <lacht> okay. All right. Uh, you mentioned the, the, the combat helmets and the, you know, so, mm -hmm. so, so, sorry, let's talk about the visor and lens Okay, dann finde ich das okay, wenn ein Kampfanzug an hast und du siehst sein, uh, dein Dot, das ist wie ein Laserpointer. Auf jeden Fall, völlig okay. Uh, völlig okay. 323? Ja. Ja, ja, ja. Soll jetzt auch kommen, alles klar. The, uh, so, basically, visor and hood is going to be a big restyle, so... Uh, I think the, 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 the big task at the moment is restyling it for um, the Persistent Universe. Um, yeah, just a few features essentially. We, we have like the existing hint system that we've got in game. That's all yeah. being tidied away into the new notification system that we've got with high and low priority notifications where we've got some really nice features oh. for those. Um, we've obviously got the newly reworked um, I'm going to call it like the combat stack. That's what I quite like calling it. Yeah. No one else calls it that, but basically it shows you where all your ammo is, gives you all your feedback for your weapons, changing items, things like that. It shows you what's in your hands. Um, Speaking of thing, it's, 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 it's all agree to call it the combat <laughs> stack for JJ, who's, who's doing such a good job here today. Um, then on the left-hand side, we've obviously got all the widgets for things like you know your health, the environment, all that sort of stuff. Uh, we've got the compass that's going in too, which is, yeah. We've got the compass. It's in the video. Compass. You can already see it. Wait. Oh, God. An actual compass? Well, this... Like, I can, I can tell what direction I'm going? Yes. Like, no, no more which no, direction no. am I going? I can, no. I, can, I can go, that's north? Yeah. Well, not north in space, but, you know... That's not linear. Is yeah, the software is clear, but... I'll, I'll take it. I'll take it. Yeah, you happy? Yeah. yeah. Also hier, äh, Skynet BS. Das hat nicht linear, das, die Softwareentwicklung nicht linear ist und dass sich Sachen immer wieder überschlagen, ist ganz normal. Verstehe ich. Ich bin Softwareentwickler. 20 Jahre in der IT gearbeitet. Über 20 Jahre. Aber dann hast du die anderen und das habe ich früher auch nie verstanden, aus, aus äh, Pressestelle, Marketing und so weiter, die immer erzählen, weil alles schon da ist und du als Softwareentwickler denkst dir, ach du Scheiße, ey, können die nie mal Fragen die doch vorher mal, ob wir fertig sind oder was wir dazu sagen. Ne? Das, das ist das, was mich immer stört. Immer schon gestört hat. Dass dieses, aber das ist vielleicht auch, ich bin ja aus dem Ruhrpott, diese, diese gnadenlose Ehrlichkeit nach vorne, dieses, ich weiß, woran ich bin, ich will mir keinen, ich will mir keinen Scheiß erzählen lassen. Sag doch, wenn die Reparatur vom Auto 2000 Euro kostet, dann kostet die. Da kann er nicht vorher sagen, ja, müssen wir mal gucken, vielleicht kommen wir mit 600 Euro aus. Das hilft mir nicht. Ich muss wissen, was das kostet. Ich muss wissen, ob das gut wird oder nicht oder ob da hinterher, ob da ein Pflaster drauf muss. <lacht> das ist das. Okay, good. <laughs> Weil ich weiß, da sind Leute, die wissen, worum es um, geht. And then obviously one of the biggest ones is the, the minimap. Uh, and the minimap is uh, amazing. Uh, it really is. <laughs> and it, it links into what we're doing, which we can talk about in a little bit, with the star map on the Mobiglass 2, which is basically the area map. We, I'll make very clear now, we're not doing all locations. Yes, uh, I was just about the, to hit that. With the minimap, because yeah. obviously there is a lot of <sighs> space and areas to mark up. Yes, yeah, I was going to say, let's talk about that. The minimap is, does not just exist in a vacuum. Yeah. Every single location in the Persistent Universe has to be marked up in order to feed that information in the yep. minimap. Uh, I, I, I'll go ahead and say, because I talked to John Crew about this just yesterday, the ship team is working diligently to get as many of the ships as possible yep. marked up yep. for 320. So, und jetzt pass auf. Da habe ich jetzt mal was zu sagen. Da habe ich, da, da habe ich mal was zu sagen. Genau, man kann, aber muss nicht. Wird dann auch kritisiert. Nein, ich sage ja, die sagen, äh, was ich kritisiere, äh, Hype, 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 wir arbeiten dran, ha, 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 wir müssen aber gucken, ob das klappt. Vielleicht kommt es auch gar nicht. Dann, dann braucht er nicht erzählen. Wenn vielleicht nicht kommt, 
Ich kann ja auch sagen, hey, geil, vielleicht habe ich hier, äh, vielleicht habe ich Giveaways, so Idrisse für alle, vielleicht. Dann weiß ich noch nicht genau. Wir arbeiten dran. Ja, aber könnt euch, ach, wenn ich euch sagen könnte, was ich alles weiß, wenn ich, wenn ich sagen könnte, ah, ich darf da leider nicht drüber sprechen, aber ich sag mal so, vielleicht gibt es Idrisse. Ja, für alle. Vielleicht. Möglicherweise. Mal gucken. So, und das geht mir halt auf den Zeiger. Aber jetzt pass auf. Mobiglas, ich verstehe was nicht. Ich bin ja Softwareentwickler ursprünglich. Hier wird gesagt, Minimap kommt. Minimap, super, finde ich gut. Minimap, wo du bist und so weiter. Jetzt arbeitet John Crew, haben sie gerade gesagt. Und die arbeiten da dran. Die arbeiten da dran. Ähm, die Schiffe alle zu taggen. Also ich, ich denke, es geht darum, um die ganzen Elemente, die da drin sind. Und die Minimap wird, wenn die in 3.23 kommt, laut deren Aussage, wird die Schiffe beinhalten. Alle 470. Alle 250 Schiffe äh, beinhalten. Und ein paar, und ein paar äh, Locations. Nicht alle, ein paar ausgewählte Locations. Ähm, es war doch so, dass die gesagt haben, dass die Minimap sich aus den Umgebungsinformationen speist. Oder habe ich das falsch verstanden? Das heißt, du machst die Minimap aus und die haben ja gesagt, äh, wir nehmen quasi das äh, zugrunde liegende, äh, das zugrunde liegende äh, Physical Environment, was um uns rum ist, und machen da die Minimap draus. Warum ist das jetzt noch so viel Arbeit? Das verstehe ich nicht. Wir müssen jetzt die ganzen Sachen da überführen. Sollte das nicht ein System sein, was sich daran anschließt? Also was sich da quasi andockt? Wie lange... So, das, das sind so Sachen, die ich nicht verstehe. Ich meine, dass Sachen nachgearbeitet werden müssen, dass Sachen so angebockt werden müssen. Okay, verstehe ich. Aber hier gerade in dem speziellen Fall wurde uns doch erklärt, dass sich... Okay, Pathfinding muss das Ding dann auch automatisch können. Muss das nicht alles so? Ne? Viper, so hast du das auch verstanden. Achso, ich habe das falsch verstanden. Aber ich bin noch nicht, ich bin noch nicht bescheuert. Das haben die doch so gesagt, oder nicht? Dass das total super, dass man Sachen nacharbeiten muss. Dass da vielleicht irgendwelche Spezialdinge. Aber man muss es ja programmatisch so machen. Hm, ich weiß es nicht. Automatisch generieren und jetzt händisch nachgearbeitet werden. Ja, dort händisch nachgearbeitet werden muss, okay, aber dann. Also, wie ich das jetzt verstehe, ist, für bestimmte Bereiche gibt es die Minimap, für bestimmte Bereiche nicht. Dass du wenigstens deine Schiffe exploren kannst. Wieso muss ich at least meine Schiffe exploren? Das Ding, das Schiff hat doch eine Geometrie, die muss doch irgendwie. Uh, uh, locations here and there yep. and then that will just continue patch after patch after patch will just continue to mark up more and more locations yep. until eventually going. all of the pu reaches parity yep so it's going to be really easy to find your way around ev like everywhere once it's done so you can basically do nein skynet mutmaßen es ist das was sie sagen und was dann nachher nicht so ist das ist das ich bin softwareentwickler ich dann muss man sagen ja wir wissen es noch nicht und nicht, ja, es wird total super einfach. Just get a view of where you are, where you want to go, set a route, you know, all that good stuff. Okay. Um. Ja, ich will nicht so, ich will nicht so right, böse sein. Right ich I weiß, die arbeiten sich in den Arsch. Ich weiß, die arbeiten sich in den Arsch. Oh, yeah, yeah, no, okay, now you've said that. Should, yeah, we, lay, yeah. should we lay it up? Sure. Ach so. Say it. Star map. Yeah. Star map. New star map. Star map. Yeah, Aber so star big, map big quality of life is in Grunde genommen where we're at right now. And again, you know, we're changing it because it's the, the current star map is difficult to use. It's not clear, you know, we, we, you don't get enough feedback. Like some things are broken, you know. <laughs> uh, <I'm, laughs> He said some things are broken. Yeah. Go ahead, no, go ahead. Uh, but yeah, we, we've spent a lot of time on styling it, making it very clear, making it very easy to use, done a lot of testing ourselves of just playing around with it. We've added some new features to it too. So essentially a estimated travel time if you've set a route somewhere, um, search functionality. Suche. Which is all fairly basic to start with. We'll obviously 
Come back more on that later. Oh, Suche in der Star Map. Du, ach, bitte, Suche wird immer vernachlässigt. Ich würde auch gerne in, im Inventarsystem, hätte ich gerne ein Feld. Sachen, die ich. Das wäre der, der zweite, was du machst, wenn du so ein System baust. In Suche. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Suche nach. Da will ich hin. It takes me to Hurst on the map, and I click set route, and then I go. Like, it's, uh, it's just, you know. I don't understand. Why can, why can it be so easy? <laughs> I don't understand. Ich auch nicht, Jared. Yeah, it's been a, it's been a long time coming, and ich we're auch nicht. very, very excited about it. I have so many traumas, though, JJ. What am I going to do with all my traumas? That's good. new ones. That's, that's... <laughs> that's good. Ich habe so viele Traumas. Was mache ich mit den Traumas? Du findest neue. <laughs> sehr lustig. Da muss ich sehr lachen. So we have to create, create more. That's true. Yeah. Um, and then uh, from, from, the, from the star map, let's just go way to the other end of, of, of technical stuff uh, uh, with a little thing uh, we sh uh, we, uh, showcased by Sean Tracy and, and Andre uh, at CitizenCon, the character creator, character uh, customizer. Yeah, the character customizer is super cool. Um, so along with all the new scans of characters and, and, and all the new basically look people that you're going to be able to, to customize from. Um, yeah, you've got basically two ways of customizing a character now, which is very exciting. Um, the new character creator, yeah, it's like DNA or so, no? DNA blend, Ach, da ist er. Uh, which is well, what, that's what we call it anyway. So you're basically taking your head on one side, which is what you currently have. There's basically a bank of heads on the other side that you can flick through and look, you know, I want, I like these particular features. <laughs> and what you can do is you can select one, go, I like this person's nose. I can then go on my slider not to 100% okay, and go, you know, I want to go all the way to having their nose and I want to okay, go all the way to having mine or I want to go somewhere in between. So it blends the two shapes together. And you can do that for the entire head. That's a great technology that they build. That can be a little bit seen. Lips, all that sort of stuff. Ich freue mich darauf. The second way of doing it, which is a very cool one, is, um, I don't know what we ended up calling it, but essentially you are grabbing anchor points on the face. So let's say I grabbed my brow and I was looking at it from the side and I drag my mouse to the right hand side and try to pull it out. What it does is it looks through our bank of heads that we've got in the back end yeah. and essentially tries to translate what is there to what you're doing with the mouse. So if I did it on my nose, okay, also, it, it that way, we try and find the nose cool shape like that. So you're basically grabbing points on the face, moving the mouse around, and essentially seeing it go through all of these different iterations. To you. So it feels like you're sculpting, but you're not, if that makes sense. So it, you come out the other side being able to make some really, really unique characters, and we've had a lot of fun in, in tests trying to make you know, Stone Cold Steve Austin, <laughs> you know, Dave Batista. You always try. <laughs> It's a, a, a fun testing session. You know, you can get something that looks you know, pretty damn close. Wie gesagt, But so on top of that, we've got new hair, klein facial hair, dicken spielen am liebsten. makeup. Uh, the hair is very, very cool, by the way. You've now got hair dye, so if I really want... Er muss, das Haar sieht super aus. Ich meine, dass er gerne schöne Haare hat, okay. To, let's say, ich change auch. my hair to white, I can change it to white, have it fade into blue, I can select how quickly it fades in, if it's like a sharp transition, if it's near the root or near the tip. There's a ton of really cool customization there. And obviously the UI has had a big overhaul as part of that too. Yeah. Um, uh, not an alien says, I hope we can make freaks. Depends, yeah. Just, no, just leave yeah, it. Yeah, okay. Just, just, just let him sit with that. Let everybody sit. I make Klaus Kinski. That, that's what he said. You can make not an alien. Unique. Der ist bestimmt nicht gesperrt. Um, cargo. Cargo is getting its next big kind of kind of kind of kind of push there. Uh, what's, what what can you tell us that's involved there? Freight elevators, obviously. Yeah, we've got the freight elevators. We've got the um, basically the the instance hangers. So you're going to be able to go to your own hangar. You're going to have your freight elevator. You're going to be able to spawn your ship. Um, the core part of the experience is that you essentially go to your freight elevator. We'll have a kiosk with a nice new UI on it. Um, you can then interact with that to essentially go, what's it? Also, jetzt kommen sie. Die instanzierten, das heißt nur für dich verfügbaren und deine Freunde vielleicht, Hangars mit dem Frachtaufzug. Ich bin mal gespannt, ob die, ob die Hangars so aussehen wie das, was du gekauft hast. Hat auch noch nie jemand drüber gesprochen, oder? Du hast ja ursprünglich die ähm, mit, dem, mit, mit verschiedenen 
sag mal schnell, mit verschiedenen äh, 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 Paketen kaufst du ja verschiedene Hangars. Das heißt den Luxushangar, den Dings und so weiter und so fort. Kannst du dann aussuchen und sagen, ich möchte gerne hier den Asteroidenhangar haben, da möchte ich reinfahren oder möchte ich und so weiter. Ja, ja, instanziert, nicht persistent, aber äh, in der in die Instanz wird dann persistent gespeichert. Du fährst dann wieder rein und dann ist das wieder alles so, wie das sein soll. Das fände ich ja geil, da freue ich mich drauf. Äh, dass du mal auch, dass du ein, äh, ein Aquarium reinstellen kannst, was man irgendwann mal bekommen hat und so weiter und so fort. Die alten Sachen, die wir von früher noch kennen. Das ist ja ein instanzierter Hangar. Du bist irgendwie, nein, instanziert. Instanziert. Ich spule mal zurück. Instanz heißt abgeschlossener Computerbereich für dich auf deinem Ding. Pass auf. New ship. Um, the core part of the experience is that you essentially go to your freight elevator, will have a kiosk with a nice new UI on it. Um, you can then interact with that to essentially go, what's in my storage? So the nee, das war vorher, core, ne? You'll be able to go to your own hangar. You're going to have your freight elevator. You're going to be able to spawn your ship. Um, the core part of the experience. Noch weiter? What, what can you tell us that's involved there? Freight elevators, obviously. Yeah, we've got the freight elevators, we've got the, um, basically the, the instance hangars. So instance hangars, instanzierte hangar, die sind auch persistent. Also die sind für dich persistent. Hoffe ich zumindest, wird so sein. Ja, also instanziert, du bist raus aus, du bist mhm. raus aus deinem, nicht personalisierbar, weiß ich nicht, warum nicht? Das ist ja noch einfacher zu speichern eigentlich, als wenn das irgendwo tatsächlich im Universum, als wenn das... Ne? Persistent sind die eigenen Hangs. Warum, warum soll der nicht persistent sein, der Hangar? Nein, noch nicht. Alle schreien, nein, noch nicht. Wisst ihr das ganz genau? Also solange wir das... Wenn die instanziert sind, ist das halt eine Instanz von einem Hangar. Möglicherweise für dich persistent gespeichert, was die Sache, wo die Sachen stehen. Ja? Aber erstmal instanziert. Das heißt, die Instanz von du bist raus aus dem PU quasi. Persistente Hangars sind immer da. Persistenz bedeutet nicht, dass es. Persistenz bedeutet nicht, dass es überall ist. Persistent bedeutet, dass es, dass das, was da ist, festgehalten wird und, und gespeichert wird. Das ist Persistenz. Eine Ehe ist persistent. Ja? Und eine Instanz ist eine, Ausge eine Auskopplung, genau, eine Auskopplung aus dem, aus, dem, aus dem wirklichen Universum. Das ist quasi wie deine Garage, äh, äh, die du in der Tasche hast und da, jetzt ist sie da, jetzt mach ich sie weg. Ich dachte, der Hangar wird immer gespeichert und die spawnt, wenn ich ihn verlasse. Das ist Persistenz und Instanziert. Das sind zwei verschiedene Sachen, die hier vielleicht zusammenkommen. Persistenz würde bedeuten, ich habe eine Instanz von meinem Hangar. Also eine Instanz von meinem Hangar. Ich fahre mit dem Fahrstuhl und bin jetzt in der Instanz von meinem Hangar. Ich bin raus aus dem PU. Ich bin auf meinem Client und der, wir unterhalten uns mit dem, ich unterhalte mich mit dem Server und da ist nicht viel sonst. Persistenz bedeutet, ich stelle ein Aquarium rein, egal ob das, ob das instanziert ist oder nicht. Ich stelle ein Aquarium rein, gehe raus, gehe wieder rein, Aquarium ist noch da. Das ist Persistenz. E ist Pestilenz. Das ist Persistenz. Und ich denke, warum soll das nicht automatisch persistent sein, was in deinem instanzierten äh, äh, Hangar ist? Können ihr mir soweit folgen? Ja? Also er sagt jetzt Instanz auf jeden Fall. Ob der persistent ist, ist jetzt die Frage, aber ich würde vermuten, ja. You're going to be able to go to your own hangar. You're going to have your freight elevator. You're going to be able to spawn your ship. Um, the core part of the experience is that you essentially go to your freight elevator. We'll have a kiosk with a nice new UI on it. Um, you can then interact with that to essentially go, what's in my storage? So the, the regular inventory area storage is going away. So it's much more physically based in your hangar storage. It's very much more personal. Uh, you then go, I want all this stuff. Click, 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 click. You fill up or see the freight elevator filling up on the UI, you then click a button and lo and behold, all your stuff's just come out the ground. And then it's up to you to load it into your ship. Um, so as part of that, we'll also have things like hover trolley. Jetzt gibt ja immer noch Diskrepanzen. Doch kannst du, wenn die Instanz nicht persistent ist, wird von einem Despawn, Respawn zurückgesetzt. Hm. Wenn sie so angekündigt haben, dass sie, weil sie es so angekündigt haben, dass die ersten nicht persistent sind. 
So, die Frage ist dann, äh, wenn du das, äh, mal genommen, der ist nicht persistent. Die also wir, wir sind uns einig, er ist eine Instanz. Das Ding ist eine Instanz. Du gehst da rein, dein Schiff ist da, du parkst. Wie komme ich denn raus aus der Instanz mit dem Raumschiff? Muss ich das dann woanders starten eigentlich? Wenn es, es wird dann reingespawnt? Keine Ahnung. Du fährst, also die Sachen, mal genommen, du holst dir äh, 200 Kisten, 200 Kisten ähm, Kupfer. Die lädst du um, aber lässt 30 Kisten draußen stehen im Hangar. Nicht auf dem Elevator, im Hangar. Du fließt raus, der, die Instanz verschwindet. Die Instanz kommt zurück. Sind die 30 Kisten noch da oder sind die wieder weggestort worden? Oder alles, was da ist. Alles so Fragen, dafür ist die Starterlaubnis. Was passiert dann? Dann geht das Tor auf und alle, die reingucken, können meinen Frachtelevator sehen, richtig? Also wenn ich jetzt eine Instanz ist, ich bin dann nicht im Spiel mit der Instanz. Beziehungsweise der wird dann reingestreamt, die Instanz wird reingestreamt. Ist hat so eine, wir werden sehen. Dann ist der Hangar wieder normal im Spiel. Koroplex, ja, ist die Frage, wie sie das umsetzen. Ist die Instanz losgelöst und in dem Moment, wo du eine Startanfrage machst, wirst du da reingestreamt in das Ding? Uiuiui, ui, ui. das hört sich sehr schwierig an. Ich denke, die sind im Inventar, aber nicht mehr im Hangar. Aber 30 Kisten Kupfer passen ja nicht in dein Inventar. Also, wir sehen, hier sind Fragen, die ich, die ich spannend finde wie sie das lösen wollen. Da, da bin ich echt gespannt. Weil eine Instanz ist halt quasi, das Spiel läuft dann auf deinem Rechner, mehr oder weniger. Also, so gesehen. Ja, wir werden sehen. Weiter. We've obviously got the tractor beam that's usable in there too, so you can then wheel it over, start loading up your ship and it's a much more representative um, feel of what the cargo experience is going to be like long term. It's a lot in 323. Oh yeah. We're not oh, yeah. done. We're not done. Uh, there's a, there's a... Die Lösung interessiert mich wohl. I want to start wrapping this, because I want to get to our next talking point here. Uh, We're, we're not sharing everything that's in 323. There are still some things we want to keep secret. Uh, there's still some, obviously, I also don't want to spoil an entire season of ISC. We've already you, Sorry. You know, covered so much. Ah, that's true. Instanz can also on a server laufen. Can auch, also rein, ne instan, uh, kann rein instanziert werden. Can, na, ich weiß es nicht, schwierig. Wie kommen denn deine Freunde auch danach rein? Kommen die da rein? Muss ja. Dann muss das Ding ja auch irgendwie verfügbar sein. Ach, schwierig, schwierig, schwierig. Wir werden sehen. Stuff like this. But you can also expect things like uh, the Blockade Runner mission. Uh, if you remember, we covered that on ISC sometime last year, uh, maybe in quarter three sometime. Uh, the blockade runner experience that we talked about then, uh, that's targeted for 323. Uh, a big update to Xeno Threat that we're not going to share just yet. Oh, okay. uh, we're going to let players, uh, that's one of those things that we're going to let players uh, experience uh, for yourself. Uh, Xeno Threat and uh, a, a sort of a pre Xeno Threat thing that's mm -hmm. got a name, but I'm not going to share the name today. I want to see if people can suss it out. Uh, but, but Xeno Threat's getting much, much bigger, much broader and much more interesting, personally, from my perspective. Mm -hmm. uh, that'll roll out. That'll start to roll out before 3.23 and then into 3.23, mm -hmm. uh, if all things okay. go as planned. Four. Um, Four. The looting stuff? The looting stuff? Oh, the looting. Uh, so richtig gesehen. Vor 3.23 soll das schon kommen? Da bin ich mal gespannt. Uh, the the, the yeah. new looting stuff that yeah. we saw at CitizenCon mm -hmm. going in. Uh, the the new, uh, there's a new shopping app. Uh, we haven't showed that because the uh, uh, the guys on uh, Team Kian's team actually are working on it right now. Uh, we'll be showing that in ISC hopefully in about five six weeks when we go back to Team Kian for even more stuff that they're working on. Uh, they got a whole lot of stuff in 323 uh, on that team. Um, and then um, some economy stuff. Mm -hmm. uh, I've been doing this a long time. And we haven't, had, uh, 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 we haven't talked a whole lot Bitte. about economy stuff. Bitte, ich bin stuff. als Pirat. Uh, and it's rolling in mimosas like that. So for the economy stuff, uh, we're actually going to take a quick break and we're going to bring in two members of our economy team who have never been on video before. We've never, we've never actually uh, put a showcase on, on the people who we are down in the just doing the economy oh. stuff. So we're going to do that in a minute. So we're going to throw it to a beautiful scene of, of Pyro 2. 
Four, so die Spuren jetzt vor. Jetzt kommt uh, we Economy. Ich bin, da kommen we'll jetzt zwei Typen. Stuff in Alpha 323. So stay tuned. So, wir müssen ein bisschen vorspulen, glaube ich. Ach so, die spulen, glaube ich, vorher. This is okay. your first time on any kind of video stuff. Uh, economy is not a it's not a topic we often so, uh, talk about on our video stuff. It's not a particularly visual uh, topic. Oh, doch so, ganz schön langes Video. Tut mir leid, aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir da darüber sprechen. Also ich finde es auch super we'll spannend. To und stuff. So we wanted to das nochmal zu thematisieren aus we'll meiner Perspektive raus und natürlich hier als React. Before we get into that, let's introduce yourselves. Let people know who you are and what you do. So, Andre, you're closest. So we'll start with you. Hey. Who are you? What do you do? I am Andre, I'm the Lead Economy Designer. Der sieht auch so aus wie ein Lead Economy Designer, ohne Scheiß. Die Frisur. The Lead Economy Designer. What does the Lead Economy Designer do? Not much. <laughs> <laughs> But <Wow>. uh <laughs> Well, he's figured the show out. But I disagree with the fact that the economy is not cool. I brought all my spreadsheets, so... Is that English? Is that... Wow, that kind of... Is that English? I'm going to prove you wrong. You're just going to, you just to live you your wrong. life in spreadsheets. Of course. Yes. Okay. Uh, Nick? Yeah, hi, I'm Nick, uh, and I am uh, one of the economy designers. You, look at you, you looked at your notes for that, didn't you? I saw you. I just, All you had to do was say your name, name just, to, you just to be sure. <laughs> just got to be <laughs> certain. <laughs> I have actually got, yeah, I've got based in Manchester studio here, but <laughs> I think that's just like necessary. Yeah, so. <laughs> and of course, the, uh, the economy team is not just you. You're just the, you're just the two who were drafted to appear uh, uh, with us today. Uh, who else is on your team? There's actually three of us. We have uh, Connor in the US. Hello, Connor. Also, fünf Leute economy team. Fünf Leute. It's probably uh, <laughs> most certainly watching us right yeah. now live. Yeah. Uh, you say one thing to Connor before we continue, what would it be? Uh, what would it be? Check your notes. Oh yeah, we should check my notes. Uh, it would be well done on uh, other systems. Oh. That's the good frage, Death himself. Wo is Tony Z? Kein Wort richtig, gute Frage. Tony Z, der hat alles gebaut hat quasi. Irgendwas ist doch mit dem. Haben wir das letzte, wann haben wir das letzte Mal von Tony Z gehört? Oh, ominous. I like it. All right, so let's talk a little bit about economy, because I think, I mean, everybody knows what the textbook definition, well, I shouldn't say everybody. Most people know what the textbook definition of the word is. Uh, as it applies to video games, I think it's easy to just assume it's the prices of things and that's it. Mm. But We know that it's more than that. So, so yeah. what is economy as it applies to a large scale yeah, open you know, universe MMO? Like class, uh, I completely agree uh, with your statement. First of all, of course, it, it includes uh, the, the prices, but uh, at least for myself, it's a bit more than that. It includes uh, uh, telling, uh, telling a story, but uh, instead of using uh, uh, nice pictures, in, instead of using uh, words, we are telling a story with, uh, with numbers. We want to, to make sure that everybody is immersed in the, in the world, they are having fun, They, they progress everything that they are doing. Jeder soll, soll Spaß haben und Fortschritt, Progress. Jeder soll Fortschritt empfinden. Warum? Der Tony Sie hat doch auch schon ewig daran gearbeitet. Ich, ich kann das nicht glauben, dass da jetzt ein sinnvolles Ding kommt. Das ist nicht russisch. Ich kann das nicht glauben, dass jetzt eine sinnvolle Umsetzung von, von Economy kommt. Das haben wir schon so oft gehört. Uh, not only makes a difference for the world and for, for the other players, also makes a difference for themselves. Would you agree with that, Nick? Yeah, absolutely. It's, it's definitely, I mean, especially with an MMO. It's, um, it's all about um, an immersive dynamic. It's, 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 the, it's the feel that everything around you is connected and that your actions have purpose. Ja, ja, genau. Es ist das Gefühl, dass alles verbunden ist. Aber warum? Das ist nicht so. Goldfarm, Microtech nach Dings. Äh, jetzt hat neue HRT, ist ja alles super. Was ist mit Quanta? Genau. Wo sind die? Und das abzustimmen, dieses ganze Kram, äh, das ist super heftig. Ja. Ähm, Gerade mit, äh, mit 90%, mit 90 NPCs, die so im Untergrund, so in diesem Schattenbahnhof leben. Alles super. Kann man machen. Äh, äh, dann haben die die Möglichkeiten, das vernünftig zu regeln, ohne dass die, ohne dass die, NP äh, dass die Player da so zu stark eingreifen. Finde ich gut. Super aufwendig, äh, das vernünftig darzustellen, damit der Spieler merkt, dass, da, dass es da Variationen gibt und so weiter und so fort. Wo ist es? And you can progress and so can your friends. 
It's interesting to me that you use the word immersive because it is one of the, you know, I, I, I'm, I'm going on 10 years here. So one of the things that I, I've heard uh, CR uh, 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 mention, complain about periodically is, is the fact that you can buy a missile for like 500 AUEC. That's not the actual number, but it's some ridiculously no number. It's like you could never just go into a store and buy a missile for 500 bucks or whatever. It's like we got to get this economy stuff uh, uh, done. Um, is that what we're talking about here with 323 and, and, and 4.0? Are, are we starting the process of now going through and retuning all of these? For yeah. sure, we are in the process, the process of retuning Visit that. Uh, we are not well. only giving our, uh, our players and to ourselves, because all, all of us are, are, are fans of the game, uh, but the chance to yeah. earn more money, to, to become rich, Even and often. Be, uh, be rewarded in a, in a fair way for the activity they, uh, they do, but also the chance to spend uh, that, that you see on something that they can be proud of. Mm -hmm. And uh, so before we get into some, some, the specifics of what we're, uh, what's going to happen in 323, uh, when we talk about the things that are economy, obviously the prices, the prices of a thing are the economy. But the, the travel times, how Aber what, it takes you yeah, to take something. That is alles klar. Reisezeiten, wie gefährlich ist die Route, das haben wir doch alles schon auch gesehen. Im, im Tony Z Quanta, dass du hast Hotspots, wenn du da durchfließt und dann werden andere Quantas, ge, ge, Polizei passiert dann irgendwann, die Route ist gefährlich, die Waren werden teurer, weil knapp und so, das kennen wir doch alles. From this to this is, in a, in a, is a factor of the economy, because that now determines whether the payout is, you know, whether a, whether a, a 10,000 credit payout is actually worth the 10,000 or not. Um, how long it takes you to get your ship back from, from insurance is, is a factor of economy. Uh, what else am I not thinking of? Those are very, uh, very good uh, examples. And uh, going back to, uh, to immersion, uh, it's almost like uh, level design. Uh, I want, uh, we want to uh, uh, find in the places that we, we go and explore the things that we would expect to, to, find, uh, to find there. And their prices to be uh, according to, for example, to the distance from where they are, uh, they are produced. Uh, uh, the players to have access to the resources that they, that they, uh, they need and they want. Mm -hmm. uh, and Fuller0079 says, he says UEC, not AUEC. Don't read into it, man. I promise. Just... Aber was kommt jetzt? Also die Frage 323, wir gehen ja von Economy. Was bedeutet das? It, like we're sitting here, we're giving you all this actual information and then people are like digging for like hidden information between the words. It just, it just makes, makes it's just going to make you unhappy. It doesn't mean nothing. Enjoy the show. All right. What? Was bedeutet what? das? What? Peter. Verstehe ich nicht. Ja, ich auch was nicht. Ist das? Weiß ich nicht. Mein Schatz. Weiß ich nicht. Schatz ist von Was ist das? Weiß ich nicht. So, in 323, the first, uh, let's, not, let's say the next, the next kind of major push towards you know, building this economy, towards hardening this economy that's been if you don't mind my saying, kind of all over the place for, for years and years and years. Okay. Uh, it's going to happen. What are we talking about as far as what's going to happen in 323? Well, cohesive is a word that we are uh, using uh, a lot. Okay. Uh, bringing all these, uh, these systems that our wonderful colleagues uh, already built, bringing them together so they make sense one day when they are work. The, so they make sense one day. Together. Uh, so uh, you've already seen some glimpses uh, uh, in Pyro, uh, in the design of Pyro, in the design of the prices of the new, uh, yeah. or, or the, the new prices of armors that yeah. need to work, work very hard uh, on them. Uh, we're working on the weapons, uh, on FES weapons. Die arbeiten an den einzelnen Teilen. Wieso? Wieso? Wieso nicht an den Komponenten, an der Produktionslinie, an dem Wirtschaftssystem, an dem Warnsystem, Sachen von A nach B zu bringen? Das hört sich für mich nicht gut an. Rebalance, uh, vehicles, ships. Uh, eventually, we're going to do a pass on uh, everything, basically. So, armors, weapons, uh, probably the one that... Ja, yeah, genau, we have seen some glimpses. Uh, most people will notice right off the bat is ships and vehicles. So, there's going to be a substantial change to the prices of ships and vehicles in 323. Um, und auch hier, jetzt wird auf die Schiffspreise referenziert, weil das ist, was die Leute verstehen. Das ist, was der normal, ja, okay, okay, Schiffe werden teurer. Check, Haken dran. Ja, das ist, das soll jetzt 
Jetzt macht der, machen die Preise für Schiffe und alle so, oh, der wird aber teuer. Ah, der ist billiger geworden, der ist ja seltsam. Das ist doch Quatsch, oder? Uh, for example, manufacturers. It's something that we uh, look into. We could take uh, each individual vehicle or ship and disassemble it into its stats. Uh, how fast does it uh, accelerate? How fast? Uh, how, what is its maximum speed and mass on, uh, and everything? But because that is subject to change. Also, wie soll man daran arbeiten, wenn diese noch nicht mal existiert? Im Gameplay muss er erstmal geschaffen werden. Ohne Base Building wird das nichts. Nein, du kannst doch, wenn du ein eine, du kannst doch virtuelle Fabriken haben. Das Economy-System soll ja 90% mehr als, soll ja 90 NPC-Driven sein. Du kannst ja virtuelle Produktionsmechanismen haben, die den Markt befüllen, die Sachen vorantreiben, die Sachen darstellen. Du musst, es, muss ja nicht, es muss ja nicht eine Fabrik auf einem Mond stehen. Ne? Und damit spielt, und das hat ja auch Tony Zee in seinem Quanta-Tool da gezeigt, dass es bestimmte Produktionslinien gibt, Ökonomie, genau, äh, äh, ist ja Ö Economy, also die, alles, was dazugehört. Du spielst das quasi in so einem Schattenbahnhof durch und klemmst dann deine, deine real existierenden Sachen anschließend dran. So kannst du doch ein System aufbauen und das sollten die eigentlich machen, das ist das, was die machen sollen. Okay, ich brauche, um eine Waffe zu, herzustellen, 20 Kupfer, 5 Holz und 3, und 3 Dachsfälle. Ja, so. Dann kann ich mir, eine, dann kann ich mir hier eine, eine äh, Scattergun zusammenbasteln. Und daraus... Wo wird das gebaut? Wie, dat, wie wir das schon gesehen haben, das verstehe ich nicht. Wie, wie wird das gebaut? Was sind die Routen? Was sind die? Und das kann sich, das muss sich dynamisch entwickeln. Das muss ein lebendiges, schönes System sein. Dafür gibt es ja Leute mit Eierköpfen, die sich genau darüber Gedanken machen. Und jetzt höre ich, die machen sich Preisgedanken über und so weiter. Das verstehe ich halt nicht. I don't want to, to tweak those prices uh, every time uh, a small change is, is made. So for that reason we can take those factors that uh, uh, we know they, they are already decided on. For the, uh, I am already a manufacturer. Some manufacturers put more uh, uh, care into their uh, 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 work. They use better materials. They use uh Und dann kann man dann kann man Preisaufschläge machen zum Beispiel. Dann kann man sagen, okay, Origin kostet halt irgendwie 20 mehr, weil ist halt glatt gelegt. Und Drake kostet 10 weniger. Ja? Better technology. Uh, they use alien technology that is har harder to, to get. That informs the, the price. Obviously, if a ship is uh, uh, larger, it's going to, <laughs> to cost more. <laughs> gotcha. And if it's strict, it's obviously going to be cheaper. Ach, wenn ein Schiff größer ist, kostet mehr, weil Material vielleicht mehr verbraucht wird. So, 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 man, so manufacturer is, is one yes. tenant. Uh, what else is a factor? Uh, the size of the, the ship uh, and uh, uh, its focus. Uh, so the same way uh, uh, a tank is more expensive than a lorry, uh, the same way we expect a, a combat ship to have uh, better technology, better armor, better stats on average uh, than a truck. Okay. So if it, it sounds like, if I'm understanding you right, uh, correctly, in 323 there's going to be a, a, a massive change to the in-game cost. And I want to make sure that we're, we're talking. This is not. This is a development thing. It's not a. It's not a marketing thing before the. Freaking Reddit threads start up. This is go this is going through and working the in-game economy uh, and realigning the ships based on manufacturer, uh, a size. role size, Android. role size. Um, I did ask you if you could give us some examples. Now these are not going to be final. Ja, aber die schrauben noch jetzt nur. Uh, die sagen, was, was sagen, sagen sie? Die sagen, was haben sie jetzt effektiv gesagt? 323 Waffenpreise, da arbeiten sie dran und die Schiffe kriegen andere Preise, weil dann wird geguckt, ist das ein großes Schiff, ist das ein kleines Schiff, hat das eine Rolle, wie teuer? Was? Warum? Changes won't happen for, for several, several, several weeks yet. But just to help us illustrate, to help us prepare mm -hmm. uh, for what kind of stuff in time. Did, were you able to get some examples? Yes, for uh, okay. I, I watch your show, so I see that you have a Pisces uh, there. No, yeah. So uh, the rescue one, uh, because we want to make it uh, more affordable and uh, because myself i see my uh, i see myself playing uh, as a as a medic in the future i made it a bit uh, a bit more uh, affordable uh, so it's going to be in the in the range of half a million uh, er, er spielt medic er muss er macht er billiger er hat ja die <laughs> preise uh, er kann die preise machen so you're, so you're saying something like the pisces might actually go down Spaß. as yes. far as the cost yes. uh, the, 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 the the pisces rescue is going to be a lot more uh, affordable, affordable than it uh, it was uh, i can give you the example of my my favorite uh, ship You can argue about that in the in the chat. Uh, it's the arrow. I really like like the arrow. 
uh, is going to be in, uh, uh, in the range of about 2 million uh, per USC. Uh, it's a combat ship, it's high performance ship, so obviously uh, somebody that can drive that ship uh, worked very hard to, to get that ship and they can do it. And they can do it also. That, uh, that ship. Yeah. Um, so some, those uh, seem like kind of in, in, in lower level entry level ships. Yes. yes. Uh, yeah, can we mm. talk about something kind of mid range, like a Connie? Or uh, a, a Connie. It's a very good example because a lot of uh, a lot of uh, our players uh, like that that ship. I think it's in the range of 10, 10 million uh, now. Um, maybe going back into combat, something even larger. Uh, I really like, like the hammerhead. hammerhead. Yeah. Yeah, the hammerhead uh, is going to be about uh, 45 to 50 million USC. Uh, it's it's a it's a ship that uh, uh, it's it's a multi crew ship, so I, I can see players pulling their resources together to buy such. Uh, such gotcha. and, and this is you know you're, you're, you're using the words it's going to be and stuff like this. This is what we're working towards. This is what this is what we're yes, yes, uh, what yes. we're currently uh, working towards. Of course, with feedback and testing and stuff, the numbers may may change and whatnot. Of course. Uh, 323 is not the end all be all for anything. It's like obviously these things go in, we get player feedback, we do the, the testing at full oh, yes. scale, and it's, then it's adjust, only the first, and then adjust and continue. It's only the first pass to the, the economy team is. But, but this is this is all this this is a conver this is a conversation that's. Uh, that that that's that's been waiting to happen for years and years. Yeah, but like, it's like so we've all like we've always. Uh, I don't think it's been a secret to anybody who's played Star Citizen that, they, like I said, the economy has always just been kind of this, we'll get to it, we'll mm. get to it, we'll get to it. Mm. We're, we're here, we're, we're getting to it now, for lack of a better term. So the Alpha 323 is that is that next push, but it's not the last push. It'll continue to be It's the next push, but what exactly? We're going to ask you for like a... Let's do a dynamic price. Let's do a rotate. Let's do a... We did a Pisces and an arrow. We did a constellation. Let's go to the far end and just see if we can get some sticker shock out of the way. What do you think for something like for example? For example. For example. You like the nice of things. Or I'm just trying to work the sticker shock here. So origin... Wir haben doch hier Wo ist es? Mission für Habe ich das nicht aufgeschrieben? Mission äh, und zwar Trade Trade Missions war das, ne? Habe ich das nicht aufgeschrieben? Trade Missions, Trading, ne? Trade Missions war das bei den Distribution Centern. Das brauchen wir, denn man sagt, okay, auf Microtech gibt's Gold, auf Hörsten gibt's Tungsten, auf und so weiter. Und die brauchen das gegenseitig und die fliegen die Scheiße hin und her und die Miner gehen dahin, wo gerade und so weiter. Das ist Economy, nicht, dass die scheiß Conny 10 Millionen kostet die Hammerhead 45, das ist hinten. Das passiert ganz, ganz am Ende. Fancy Manufacturer, 890, super big on the size. Um, what are you thinking? And I'm just gonna hold my hold so my let's, alpaca uh, here. Let's uh, let's make a list. Do you want the gold on the cool. walls? Do you like <laughs> do you like the marbles in the bathrooms? <laughs> give, give, what do you give, need? give me the worst case scenario. What, what are we thinking? Worst case scenario. Um, no, we are talking about uh, luxury. Uh, we are talking about uh, um, um, origin uh, or manufacture that uh, it's. Uh, uh, famous for putting so much care and so much quality in their uh, in their ships, and uh, I'm thinking uh, in the range of 70 million uh, USC. Okay. Somebody that has a, uh, an uh, eight David, eight jump, they can be proud of it. Origin. It's alright. Are we so going to be able to Origin, what was that? 890? Is that a thing? Look, look at him, he's the FPS guy. Not yet. Is that coming in 323? No. Oh. <laughs> we can balance the price on that. But I've known JJ a long time. He's not going to dismiss the idea out of hand. Or <laughs> <laughs> maybe harvesting some organs. Maybe we've got a, a you know. sideline in nine tools. We've got a multi-tool. Was that the 98? Or was that the one we were talking about? I haven't been able to get back. Will I go back? So, yeah. So, obviously... Come on, I'll go back. We can balance the price. Give me the worst case scenario. What, what are we thinking? Worst case scenario. Let's uh, let's make a list of things in life. Oh well, or, or, I'm, I'm, I'm just I'm just trying to work the sticker shock here. So origin, fancy manufacturer, 890, super big on the size. Right? Um, what are you thinking? Yeah, 70, I'm just going to hold, my, hold so my let's, uh, here. I'm thinking uh, in the range of 70 million. Uh, 70. Or 17? Okay. 70 Somebody million. that has uh, 70 million. Uh, an, uh, eight, I'm going to dismiss the idea out of hand. <laughs> yeah. Yeah. Zip -zip or maybe we're harvesting some organs. Maybe we've got a, a you know, sideline in nine tons. We've got a multi-tool. <laughs> <laughs>
That Aber ist ja auch <lacht> eigentlich ganz mal ohne Scheiß. Right. So, so yeah, so obviously, uh, you know, these are the these are the prices that we're that we're currently thinking. This is the, this, this is the work. This work is ongoing and will continue until Alpha 323 releases. Uh, once it releases as part of Alpha 323, it will continue to be evaluated. Yep. It'll continue to, to, to solicit feedback, continue to look at analytics. Ich meine, ich verstehe das für viele Economy eher langweilig. Das ist, dass man so weit schlecht erklären kann, obwohl jeder genau weiß, worum es geht. Thank you so much for this. This was this was uh, again like I remember you know coming to you. I was like, hey, you know, we want to talk about a, a economy. You were very eager. You were very you, you you since the first time I ever met you. You're like, I want to get on there and start chatting with people of econ about economy. So I'm glad we we got a chance. I want that feedback as soon as possible. That's the reason. That's what we like to hear, Andre. Ich kann nur hoffen. Der die sehen also er hier sieht ja so aus, als würde er als wäre er ein Ö Ökonom. Und, und wenn er sagt, er spielt Medic und er spielt gerne und er möchte gerne. Ich kann nur hoffen, dass die fünf Leute, die das jetzt machen, dass das diesmal klappt. Ich habe große Sorge, weil wir da schon so viel, so, so viel von gehört haben. Immer wieder ist es irgendwie verpufft. Ich bitte, 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 lass es wahr werden, bitte. Es ist doch, es hängt ja alles dran. Sie haben eigentlich nichts gesagt, außer dass, sie, dass man einen Glimpse in Pyro gemacht hat, gesehen konnte, dass, die Preise, dass sie die Preise anpassen. Aber ich hätte mich über eine Information gefreut, was passiert, 323, kriegen wir jetzt ein Warnsystem, hängen da die Missionen dran. Haben sie auch nicht gesagt, hängen da die Missionen dran. Nichts von gehört, das ist für mich Economy. Wir sprechen mit dem Missionsteam. Wir machen so, wir, dass die Sachen automatisch generiert werden. Wie Tony Sie das schon mal gesagt hat. Und am Anfang haben sie gesagt, diese Tools, die sie geschrieben haben, so dass sie dann in der Zukunft, dass man das dann die, die Ergebnisse sieht. Haben die einfach noch keine, haben die sich jetzt erstmal wieder dran gesetzt? Haben sie sich das gucken? Sich, das hört sich, ich, ich als Entwickler, haben die sich hingesetzt und gucken sich jetzt erstmal an, was erstmal da ist? fangen an, schon mal ein bisschen was zu machen, damit wir in 3.23 schon mal ein bisschen mehr kriegen, als wir jetzt haben. Fummeln die sich da jetzt rein? Ist da irgendwann im Hintergrund zusammengebrochen? Kann sein. Wir wissen es nicht. Das hört sich für mich so ein bisschen an, als wenn die jetzt auch nur erstmal stochern. Ja? Okay. Um Guys, thank you so much uh, for being on the show. Is there anything, uh, JJ, anything more we want to say about 320? Let's go back through. The, let's go back through the list real quick before we we talk. So right now, targeted for new, uh, for Alpha 320. We're targeting new EVA, uh, the new uh, Pipis Pit, whatever the. We gotta gotta get better at naming. You know, things. it's even better. There's two pies, Jared. We're only dealing with one. Uh, new default item actions, uh, uh, reloading, uh, dynamic crosshair, scopes, distribution centers, master modes, precision targeting, turret and gimbal changes, uh, visor and lens stuff, uh, new looting screens, uh, a new looting system rather. Uh, a new looting, shopping. looting screens. We have this looting screen, kriegen wir auch, ne? Der geht da auch irgendwie zu. Schreib dir nochmal auf hier. EVA, uh, default action in a thought. Da gehört auch dieses Looting, äh, Looting, Simple Looting oder so. Simple, 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 Simple Looting und so weiter dazu. Map, uh, the Star Map, Character Customizer, a whole bunch of things cargo, including the, 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 the Freight Elevators and, and some more. Um, the Blockade Runner Mission, stuff we talked about. Uh, big changes to Xenothreat. Uh, and uh, these economy changes, and that's just the stuff I'm willing uh, to share with you right now. Uh, there's even more. Mm -hmm. Ach, Jared, ich weiß was, ich weiß noch viel mehr. Pff, er freut sich diebisch. Ich kann's, ach, ich mag das nicht. Ich kann das nicht haben. A lot to do. There is a lot to do. But we're in the but, Yeah, we're all excited. So. We're all excited. It's building on the work that you guys have been doing we're for Squadron excited. 42 for the last two years. Uh, it, it's, uh, the teams are working hard to, to, to convert it over. I think the teams are working hard. Yeah. For, for, for it is me that team that tries. Also, also like that. We're talking is, about all that stuff like that. Uh, so, yeah, so lots of great stuff uh, coming. I hope. I hope you're as excited. Bitte, bitte, bitte. Let me change the way I want to say it. I've been doing, like I said, I've been doing this for, I'm going on 10 years now. 
you've seen me here, you've seen me in LA, you've seen me in a variety of situations talking to you about this, that, or the other thing. Uh, you've seen me cautious, you've seen me with trepidation, you've seen me you, 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 uh, uh, hedge my bets left and right. Um, the last time I went full-throated into something, I ended up with a beard that was like this, and it wasn't good. Uh, I hope you can, can, can take from my own personal enthusiasm uh, I see the work that these guys are doing each and every day. I've been seeing the work they've been doing for the last two years and just waiting, waiting, waiting for the time where this gets brought back over to the PU. Uh, we're here. Oh, this is going to be one me. heck of a year when the squadron team comes back with the Star Citizen team and uh, it's nothing but blue skies. I, I, I'm not going to say that. No, I'm not going to say it's nothing but blue skies. But I, I, I'm getting caught up in my own hype. Let's make some magic happen. It's going to be a magical year. Let's just say that. I'm not going to say nothing loose. I was going to get hit by a meteor when I walk out the door. Like Hype that. it um, for me. And uh, uh, lastly, uh, before this week's show, uh, I did want to take a few minutes to talk, if I can, as myself, uh, not as a CIG representative, but just as Jared Huckabee, uh, the dude that works in the game industry. Uh, 2023 was a huge year for the release of video games. And if you followed any ounce of gaming news, you've probably know that it was one of the hardest years for those who create the video games. Uh, that struggle for, to for uns stay alle employed war hard. Uh, has extended into the first month of 2024, as I think the last count was nearly 5,000 people have been laid off in the video game industry in the first 30 days. Jung, Jung, Jung. Um, I spend my time dedicated to highlighting the people Wir who auch, make video games possible. Auch dedicated and as one of those people who people, are lucky enough and do, get to do, still get to do what I love, I wanted to take a moment at the end of the show, just as me, to show my appreciation, my gratitude to all those people who are dedicated Ihr to creating the universes for our entertainment. Also. Both here at CIG <laughs> and at every game studio that's ever made a game I've played, uh, to those who've made the games that I still haven't yeah, played. I think he's going to sprint. And just my overall gratitude for everybody who contributes to this, uh, to this industry. Uh, you're appreciated, and uh, we're, all still, we're all thinking about you always. So, uh, hope you guys land on your feet. Uh, we're going to keep on trucking. We're going to keep on making uh, the biggest and baddest. Uh, and I hope that Jared can help we can. And... Uh, yeah, thanks for humoring me for the last few minutes. Uh, I don't know if I'm allowed to talk, it's just me, but I thought I'd take the chance. I, I needed to say something. So, thanks a lot. Hope you enjoyed Star Citizen Live. Hope you're as hyped about Alpha 323 as I am. Uh, join us next week on Inside Star Citizen uh, when we shake things up and we uh, explore the work of a team uh, you probably never expect us to. Uh, it's not a 323 thing. It's, a, it's, it's one of those little cool detours that we take sometimes. Uh, but I, but I, I, the, real, the work is really cool and I hope you'll appreciate it as much as I do. And then we'll be back right here for another Star Citizen Live next week. Uh, and I have no idea who's on that show yet. <laughs> I just gotta, I gotta wander through the hallways like the Grim Video Reaper. Like, you're next on my show. So, take care. Thanks a lot. That's Andre. That's Nick. That's JJ. I'm Jared. See you later. Bye take bye, care. Jared. Schönen Dank für die Show. Bye. Thank you, Jared. Schönen Dank für die Show. Jared. Was sagt man dazu? Was sagt man dazu, meine Lieben? Also, ich hab, ich hab mir Notizen gemacht. Habt ihr gesehen, ne? Ja, habt ihr natürlich gesehen. Wir, ich äh, kapituliere nochmal, was äh, wir bekommen. Wir können das mal hier so mal aufmachen. Also EVA haben wir schon vor Jahren gesehen. UGFs sollte auch schon links, kriegen wir jetzt. Also 323, Hyped heißt dann hier, Hyped. Oh, für die, die OECD haben, haben gleich die ganze haben wir eine Stunde lang haben gekotzt, weil ich da ein P vergessen hatte. Hyped 323. So, ich fasse nochmal zusammen. EVA Distribution Centers. Ich glaube, das ist dasselbe. Ist das dasselbe? UGF? Ich glaube schon. Underground Facility. So, Trade Missions. Da, eigentlich brauchen wir hier die Economy dazu. Trade Missions und Economy dazu. Ja? Master Modes. Da hatte, haben wir vorhin Itetsu auch im Chat gehabt, der gesagt hat, es ist noch lange nicht fertig, was wollen die? Und ich sage auch, da ist ja die ganzen großen Schiffe sind alle noch nicht getestet worden. Da sind ein paar. Das soll kommen in 3.23. Wann kommt 3.23? 
So, dann. Äh, Default Item Actions, das finde ich gut, das ist wichtig. Das ist eine Überarbeitung, das ist Quality of Life. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall, das System, wie wir jetzt haben, ist, ist unangenehm zu benutzen. Unangenehm zu benutzen. So, simples Looting, das hat was auch mit diesem System zu tun, finde ich gut. Gimbals für alle Schiffe wurde schon lange angekündigt, gehört hier auch eigentlich, gehört hier auch eigentlich zu den Master Modes, so ein bisschen. Ne? Also zu dem ganzen Kampf- und Fluchsystem. So, FPS, Dynamic Crosshair, Reloading, da soll es eigene Rüstungen geben, das machen die FPS-Leute. Ja, dann, ähm, was habe ich gesagt, Minimap und Starmap ist eigentlich eins. Also das, das System dahinter ist eigentlich eins. Wie, wo, wo bin ich? Wo will ich hin? Ähm, Starmap ist natürlich dann die große, das große. Das ist, äh, hier habe ich, wie gesagt, Minimap. Ich habe keine Ahnung, warum das Problem jetzt da ist, dass man alles nochmal kartografieren muss. Meiner Erkenntnis nach sollte eigentlich dieses Minimap-System auf die darunter liegenden Informationen für die Umgebung zugreifen. Und deswegen ja auch dieses ähm, blaue X-Ray, damit man das alles wegblendet und dann nur noch die quasi, das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Starmap, bitte, bitte lass es eine Starmap sein. Character Generator ist auch auf Ferner, unter Ferner liefen. Geiles Ding, freue ich mich auch drauf. Da sah super aus, das DNA-Ding in der, in der Präsentation. Auch mega gut. Cargo Elevator und hier haben sich die Geister gestritten, Instanzhanger. Ähm, die Frage eigentlich, die wir haben, ist: Du, Instanz, instanziert, heißt vielleicht auch, dass das Ding halt also reingespawnt wird in das Universum eigentlich? Eigentlich nicht. Eine Instanz ist eine Instanz. Ist eigentlich mit einem, normalerweise mit einem Ladeschirm versehen. Hier bei Star Citizen nicht. Man muss eigentlich also so tun, als wäre ein Lade. Ein, so, du gehst da rein, Ladebildschirm, neues Ding geht auf, du bist mit deinen Freunden da, machst den Raid in deinem Hangar, gehst wieder zurück, alles gut. Türen gehen auf, dann ist die Frage, was passiert? Wirst du dann, wird das dann kurz da reingespawnt und du fließt raus? Oder musst du durch so einen Doppelkorridor? Oder, oder, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Werden wir sehen. So, Missionen gibt es neue. Die kommen, sollen sogar teilweise vor 3.23 kommen. Gut, Xenos Red kann wahrscheinlich vor 23 kommen. Blockade Runner. Puh, ja, dann Ökonomie haben wir gesehen, die Preise für Schiffe. Hier, wird wieder, hier werden Nebelkerzen angemacht. So von wegen, was kosten die Schiffe? Weil das ist das, was man den Leuten verkaufen kann. Schiffe, Schiffe, Schiffe. Ist das ist ein Raumschiffspiel. Ähm, kann man sich jetzt darüber streiten, was hier richtig und, und, und wichtig ist. Als wäre es ein Ladebildschirm. Bitte, ins, in die Insta, die haben keine Ladebildschirme, da wird alles reingestreamt. Du wirst rausgestreamt, wegteleportiert. Hier, die Technologie geht ja Gott sei Dank. Es gibt keine Ladeschirme dabei. Zum Start wirst du den Insta, irgendwie so wird das sein. Werbung, ach guck mal, Werbung. So, meine Lieben, das war äh, meine, meine React zu dem aktuellen, weil ich denke, das hier ist quasi auch wichtig. Also da, ähm, das müssen wir mal hiermit abgleichen, was wir bekommen in diesem Jahr. Das, ist hier, das hier ist a lot übrigens. Ja, da muss ich hier mal wegstreichen, äh, was alles, was alles äh, ist, was alles da ist. Dann und das haben wir schon mal rausgeschrieben und dann müssen wir, machen wir noch so, so ein Ding auf, was tatsächlich passiert ist. Denn, denkt dran, Jared hat am Anfang gesagt, targeten 323. Nicht alles kommt, was auch da ist.